இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களோட டெஸ்ட்டுக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இது ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் நிறைய பேர் நோட் வந்து சரியா எடுக்கல ஓகே அதில் நிறைய டவுட் இருக்கு நாங்கள் அதனால தான் இந்த செஷன் வந்து நடத்துகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து உங்கள் கிளாஸுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு டாபிக் இன்னைக்கு முடிக்கலாம் இப்போ என்னன்னா இதுதான் சிலபஸ் இப்போ பாருங்க நம்ம குரூப் ஒன்று விட நம்ம தான் ரொம்ப ஈஸி குரூப் ஒன்ல வந்து உங்களுக்கு ஒன்பது சப்ஜெக்ட் வரும் மூணு மீன்ஸ் எழுதணும் அது மூணுத்துல அந்த ஒன்பது சப்ஜெக்ட்ல நீங்க தமிழ் கல்ச்சர் நல்லா எழுதலன்னா கூட உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது ஆனா நம்ம இதை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மூணே மூணு பேப்பர் தான் ஒரு சயின்ஸ் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூ மூணு பேப்பர் தான் ஓகேங்களா மூணு சப்ஜெக்ட் நினச்சிங்க அதை ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓகேங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்றது தினமும் நம்ம படிக்க வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓகேவா நீ எந்த சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூ படிக்க படிக்காம போ ஆனா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெய்லி ரெண்டு பேஜ் படிக்க சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் நம்ம கொஸ்டின் ஓகே சிலபஸ் ஓகேவா ஒவ்வொரு சிலபஸ்ல ஒரு நூறு மார்க் வருது அதை நீ புரிஞ்சுக்க முதல்ல எத்தனை இதில் நூறு மார்க் வருது அடுத்து இது நூறு மார்க் வருது ஓகேங்களா எல்லாம் எல்லாமே சேர்த்து நம்மளுக்கு முந்நூத்தி எண்பது மார்க் வருது ஓகே த்ரீ செவன்டி எயிட் மார்க் வருது நம்ம எழுத வேண்டிய மார்க் முந்நூறு இதில் யார் வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்துருவாங்க டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை டாப் ஃபிஃப்டியில் வந்துருவாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க்னா நூற்றி எண்பது மார்க் ஓகேங்களா இது எப்படி சொல்லலாம்னா நீங்கள் வந்து குரூப் ஒன்ல இரநூத்தம்பதுக்கு நூற்றி ஐம்பது எடுக்கிறதும் இங்கே முந்நூறுக்கு நூற்றி எண்பது எடுக்கிறதும் ஒன்று ஓகேங்களா ஆல்ரெடி வந்து குரூப் ஒன்ல நானூத்தம்பது மார்க்லாம் எடுத்து சர்வீஸ் வாங்கியிருக்காங்க அப்போ அவங்களால முடியுதுன்னா நம்மளாலே நூற்றி எண்பது எடுக்க முடியும் ஸோ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் நீங்கள் எடுக்கணும் எடுத்தால் நீங்கள் ஐம்பது ரேங்க் நான் சொல்கிறது வந்து டாப் ஹண்ட்ரட்ல டாப் ஐம்பதில் இருப்பீங்க அது நீங்கள் பத்தாவது இருப்பீங்களா அஞ்சாவது இருப்பீங்களான்றதுலாம் அந்த காம்படிஷனை பொறுத்து தான் ஓகேங்களா டாப் ஃபிஃப்டின்றது கன்ஃபார்மாக வருவீங்க ஸோ நூற்றி எண்பது எடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற அந்த நூறு மார்க் வந்து வாங்கணும் இப்போ சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூன்னு இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு நமக்கு ஓகேவா இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஏழா பிரிச்சிருக்கோம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இது வந்து நோட் மேக் இப்போ சில டாபிக்கை தனி தனித்துவமா நோட் நோட் வந்து எடுக்கணும் சிலதுக்கு ஒட்டு மொத்தமா நோட் எடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்ட சொல்றேன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வேலையின்மை அப்படி ஒரு டாபிக் இருக்கு பாவர்ட்டி ஓகே வறுமை அப்படி ஒரு டாபிக் இருக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா தனித்துவமான டாபிக் இதுல இருந்து எதுவும் புதுசா வராது ஓகே இது பொத்தம் இது ஒரு தனி டாபிக் இது ஒரு தனி டாபிக் கரப்ஷன் இது ஒரு தனி டாபிக் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா தனித்தனியான ஒரு டாபிக்கு இதுக்கு அதிகபட்சம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு பேஜில் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துடணும் ஓகேங்களா ரெண்டே ரெண்டு பேஜ் தான் அது எப்படி இருக்கணும்ன்றத டெம்ப்ளேட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நீங்க வந்து இதுல வந்து கரப்ஷன்ல ஏகப்பட்ட கொஸ்டின் எடுக்கலாம் ஓகேவா கரப்ஷன்லயே பார்த்தோம்னா இப்ப கரப்ஷன்லயே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு ஆறு டு விதமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும் ஆனா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்கா கண்டென்ட் ஆபம் வச்சுங்க அது கரப்ஷன்னா அதுக்கு ஒரு முன்னுரை ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சுங்க கரப்ஷனை பத்தி அஞ்சு ஃபேக்ட் உண்மைகள் எடுத்து வச்சுங்க கரஸ் கரப்ஷன் உருவாகத்துக்கான காரணம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க கரப்ஷன்னால இங்க வந்து என்ன விளைவுகள் காரணிகள் என்ன விளைவுகள் வருதுன்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க கவர்மெண்ட் என்ன மெசேஜ் எடுத்து வச்சு தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுக்கடுத்து ஒரு கன்க்ளூஷன் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் இதை மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேங்களா எந்த கொஸ்டினா கேட்கட்டும் இந்த பாயிண்ட் வச்சு நீங்க அதை ஃபில் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல குரூப் ஒன் ஓகேங்களா அந்த குரூப் ஒன்ல பார்த்தோம்னா இலிட்ரஸின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இது இருக்குங்களா கொஸ்டின் என்ன கேட்டோம் இலிட்ரஸி இலிட்ரஸி நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்கன்னா ஆஹ் எழுத்தறிவின்மை ஓகேவா தமிழ்ல வந்து அதான் எழுத்தறிவின்மை இல்லை அதுதான் நான் போச்சுங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் சொல்றேன் அதுக்கு டெஃபினேஷன் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேங்களா அதுக்கு சில ஃபேக்ட் படிச்சிருப்பீங்க அதுக்கு அத்தி காசஸ் கான்சிக்வன்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ஆனா கொஸ்டின் என்ன கேட்டானா ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் நான் பேசுறது கேக்குதுல ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் அப்படின்ற இந்த கவர்மெண்ட் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ்னு கேட்டாங்க ஆனா நம்ம படிச்சதுல இருக்காது ஆனா நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி எழுதணும் இதனால வந்து நிறைய பேர் எழுத்தறிவு பெற்றாங்க ஒரு பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா இங்க வந்து நாட்டோட வளர்ச்சிக்கு இது வந்து உதவிச்சு இது ஒரு பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா அது எப்படின்னா நம்ம அதை படிக்கல பட் அது
வறுமையில இருக்கான் அவ்வளவுதான் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம படிச்சதுதான் எது காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் அந்த கான்சிக்வன்சஸ் நெகட்டிவா மாத்திடுறேன் ஓகேங்களா ஒத்தம் படிச்சா என்ன நடக்குன்றத பாசிட்டிவா மாத்திடுறேன் இதனை எழுதிட்டு வரேன் அப்ப அந்த கொஸ்டின் நீங்க எப்படி எழுதிருக்கணும்னா இலிட்ரசினா என்ன இலிட்ரசியை பத்தி ஃபேக்ட் கவர்மெண்ட் எடுத்த இனிஷியேட்டிவ்ஸ் என்னென்ன அதுக்கு கீழே அஞ்சு பாசிட்டிவ் அஞ்சு நெகட்டிவிட்டி கன்க்ளூஷன் இது ஒரு பதினஞ்சு மார்க்ல கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஆனா நம்ம படிச்சது கொஞ்சம்தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம அதை தாண்டி எழுதணும் இதை ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுங்க நம்ம படிக்கிறது முழுக்க முழுக்க அப்படியே எக்ஸாம்ல வராது அதை தாண்டி தான் நம்ம எழுதணும் அந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம வளர்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அந்த கெப்பாசிட்டி கண்டிப்பா நம்ம வந்து வளர்த்துக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா நம்ம படிச்சது அப்படியே வரும் அப்படியே அங்க டிஎன்பிசிக்கு தெரியும் இவங்க இதெல்லாம் படிச்சிருப்பாங்க நம்ம இதை தாண்டி கேட்கணும் இந்த இதை யார் எழுதுறானோ அவன் தான் ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு அஸ்பிரண்ட் ஓகே அதனால ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு கேண்டிடேட் அவனை தான் நான் எடுப்பேன் அதனால உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து பது பதினெட்டு ஆறு மார்க் வருதா நீங்க என்னதான் படிங்க உங்களுக்கு பன்னெண்டு தெரி அதிகபட்சம் ஒரு டுவெல் தெரியுது உங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் ஓகே டென் டு டுவெல் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நீங்க ஒரு ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க ஓனா தான் எதிர போல இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் நீங்க கொஞ்சம் ஓனா தான் எதிரா போல இருக்கும் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் அதை நீங்க ஓனா தான் உங்களோட முயற்சி நாள் செயல்படுத்தணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி பண்ணலாம்ன்றதுதான் இன்றைய கிளாஸ் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி வந்தா நம்ம பேஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நோட்ஸ் நம்ம எப்படி எடுத்திருந்தா அதை நம்ம ஈஸியா நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து பேஸ் பண்ண முடியும் புரியுது எப்படி நோட்ஸ் எடுத்திருந்தா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இப்ப நம்ம படிச்சதுன்னு வரல ஆனா நம்ம படிச்சதோட ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி தான் கொஸ்டின் வரும் டைரக்டா வந்து காசஸ் அண்ட் கான்சிக்வன்சஸ் பாவர்ட்டின்னு கேட்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருப்பாங்க சைல்ட் லேபர்னால பாவர்ட்டி வருதா இல்ல பாவர்ட்டினால சைல்ட் லேபர் வருதா இந்த மாதிரி சில ரெண்டு டாபிக் ட்விஸ்ட் பண்ணி கூட ஒரு மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க உங்களுக்கு அப்ப நீங்க எதனா ஒன்னு எடுத்து நீங்க பேசணும் ஓகேங்களா பாவர்ட்டின்றதுனால சைல்ட் லேபர் வந்திருக்கு அவங்க வீட்டுல வறுமை அதனால அவன் வேலைக்கு போயிருக்கான் அப்ப காசஸ்ன்னு போட்டு நீங்க என்ன பாவர்ட்டியில காசஸோ சைல்ட் லேபர்ல காசஸ் பாத்தீங்களோ அதையே வந்து எழுதுங்க ஓகேவா அதையே வந்து எழுதுங்க அதுக்கு வந்து ஆன்சர்ல பார்க்கும்போது ஒரு ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அது வந்து கரெக்டா தெரியும் ஓகேங்களா ப்ராடர் பர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் புரியுதா இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் நம்ம போறோம்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எப்படி பேஸ் பண்ணணும் நோட்ஸ் எப்படி மறுபடியும் எடுக்கணும்ன்றத சொல்ல போறேன் ஓகேவா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா இன்னைக்கு கிளாஸ் சரி ஓகே இன்னைக்கு இன்னைக்கு கிளாஸ் என்ன பார்க்க போறோம்னா இந்த சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூலயும் ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக் இதை படிக்காம எக்ஸாம் போக கூடாத ஒரு டாபிக் இந்த ஹியூமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகேங்களா பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த டாபிக் நான் முடிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது கத்து இந்த டாபிக்ல எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இவ்வளவுதான் இந்த டாபிக் நம்ம பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே நீங்க என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ரஃப் பேப்பர் எடுத்துங்க ஓகே இல்லைனா ரெண்டு எல்லாரும் நோட்ல வந்து எதுறீங்க நோட்ல வந்து நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களா இல்ல பேப்பர் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்களா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தோம்னா தனித்தனியா பேப்பர்ல எடுங்க இல்ல ஸ்பைரல் போட்ட நோட்ல எடுங்க இந்த ஏற்கனவே காப்பி சில அட்டை எல்லாம் ஒட்டி இருக்கல அந்த மாதிரி நோட்ல எடுக்காதீங்க ஏன்னா நீங்க வந்து பேப்பர்ல எத்திங்களன்னா என்ன பாசிட்டிவ்னா இப்போ சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூ மொத்தம் நோட் எடுத்துருங்க நோட்ல நோட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூத்தி இருபது பேஜ்ல நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் மட்டும் படிக்க போறேன் உமன் சென்ட்ரிக் மட்டும் படிக்க போறேன்னா அதிகபட்சம் ஒரு ஒரு எட்டு டு பத்து பேஜ் இதுன்னு வச்சுங்க அப்போ டக்குன்னு அது எட்டு டு பத்து பேஜ் மட்டும் தனியா எடுக்கலாம் அப்படியே வாக்கிங்லேயே போகலாம் நடந்து படிக்கலாம் ஒவ்வொரு பேஜ் பின்னாடி ஒன்று வைக்கலாம் ஃப்ரீயா இருக்கும் நமக்கு மைண்டு ஓகே இந்த பத்து பேஜ் தான் ஒன்று எட்டு பேஜ் தான் ஆறு பேஜ் தான் ரிவிஷன் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் இல்லையே நீங்க பல்கியான நோட்ல மொத்தத்தையும் எழுதி வச்சுன்னு வச்சுக்க ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த நோட்டை எடுத்துக்கணும் ஸ்டெடியால் போறது மற்ற வீட்டுக்கு போறது அங்க போறது அந்த நோட்டை வந்து தூக்கி வைக்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு பெயின் தெரியும் ஓகேவா பேப்பர்ல எடுங்க இல்ல ஸ்பைரல் மாதிரி போட்டிருக்கலாம் நோட்டு சின்னதா ஒரு நூறு பேஜ் நோட்டு ஸ்பைரல் அந்த மாதிரி எடுங்க நான் பேப்பர்ல எடுப்பேன் இல்லைன்னா நூறு பேஜ் ஸ்பைரல் எடுப்பேன் மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா ரோட்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமா எடுக்கலாம் ஓகேவா ஒன்னு வந்து பார்த்தோம்னா
இந்த விமன் ரிலேட்டட் டாபிக் இல்லாம இருக்காது ஆனா கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம படிச்ச எந்த கேட்க மாட்டோம் மாறி மாறி கேட்பாங்க ஓகே அந்த லெவலுக்கு நம்ம எப்படி நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷனே கொண்டு போறது ஓகேங்களா அந்த த்ரீ ஸ்டேஜ் டெக்னிக் அதுதான் பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இதுதான் சிலபஸ் ஓகேவா இத படிச்சு நாம கோச்சுக்கணும் சோ விமன் சென்ட்ரிக் பெண்களை மையப்படுத்தி ஓகே விமன் எம்பவர்மெண்ட் பெண்களை எப்படி முன்னேற்றணும் ஓகேவா கவர்மெண்டோட ரோல் என்ன கவர்மெண்டோட பங்கு என்ன அரசாங்கத்தின் பங்கு பெண்களுக்கு நடக்கக்கூடிய இன்ஜஸ்டிஸ் ஓகேவா அந்த என்னென்னலாம் அவங்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய மண் கொடுமைகள் அந்த கொடுமைகள் இதெல்லாம் போட்டு ஆஹ் இதுதான் வந்து சிலபஸ் இந்த சிலபஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே அடுத்து நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன இந்த சிலபஸ் ஞாபகம் வச்சுட்டு இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா ஒரே சிலபஸ் தான் இப்ப பாவர்டி தனி அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தனி சைல்டு லெபர் தனி இதெல்லாம் தனித்தனி ஆனா இவங்க எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரே இடம் ஓகே ஒரே இடம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே நோட்ஸ் தான் மேக்சிமம் இந்த நோட்டு நாலு டு அஞ்சு பேஜ் ஓகேவா நாலு டு அஞ்சு பேஜ் தான் வரும் அதுக்கு மேல இதுல வரத்துக்கான பாசிபிலிட்டி இல்ல அந்த நாலு டு அஞ்சு பேஜ் எப்படி எடுக்கணும் அதை வச்சு நீங்க வரக்கூடிய கொஸ்டின் எப்படி சமாளிக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம இது எல்லாமே வந்து சமாளிக்கிற போலதான் இருக்கும் ஓகேவா நம்மளோட இந்தியாவே சரி இந்தியா இந்தியான்றது ஒரு ரிசோர்ஸ் டெஃபிசிட் ஓகேவா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு அதிகமான பெட்டு தேவைப்படும் ஓகேவா ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் கம்மியான பெட்டு தான் இருக்கும் ஓகேவா இவ் ஆயிரம் பேருக்கு இவ்வளவு டாக்டர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்தியாவில் பார்த்தா கம்மியாக தான் இருக்கும் எல்லாமே இந்தியாவில் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் பார்த்தோம்னா குறைபாடு இருந்தே இருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இது சொல்றேன் ஏன்னா அதே போலதான் நம்ம கிட்ட கண்டென்ட் குறைவா இருக்கும் ஆனாலும் நம்ம அதை வச்சு எந்த அளவுக்கு நிறைவா எழுதணும் ஒரு டாப் இருக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மைண்ட்ல இந்த கொஸ்டின் நான் படிக்கல இது எனக்கு தெரியாது இது ஏதோ அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் எனக்கு தெரியாது யாருக்கும் தெரியாது அப்படின்னு விட்டுட்டு வந்துடும் ஒரு டாப்பர் என்ன பண்ணுவான் இதை நான் தெரி இதை நான் படிக்கல எனக்கு தெரியாது ஆனா நான் படிச்சதை வச்சு இதை ஏதாச்சும் நான் எழுதிட்டு வந்துருவேன் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மார்க் வந்தாலும் எனக்கு லாபம் தான் ஓகேவா அவன் அதனால அந்த மூணு மார்க்ன்றது அவனை எஜ்ஜி கொடுக்கும் ஓகேவா அந்த மூணு மார்க்ன்றது அவனை முந்நூறு பேருக்கு தாண்டி எடுத்து விடும் ஸோ அதனால நம்ம விட்டா விடா எதுவுமே விடக்கூடாது அவங்க கேட்க முந்நூறு கொஸ்டினுக்குமே முந்நூறு மார்க்குமே நம்ம வந்து எழுதிட்டு வந்துடணும் அது எப்படி எழுதுறதுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஆரம்பிக்கிறேன் சிலது அவுட் ஆஃப் புக்கு தான் சும்மா சொல்றேன் ஓகேவா நம்மளோட மங்கள் யான் ஓகேவா நம்ம மங்கல்யான் மாம் மிஷின் சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது வந்து பார்த்தோம்னா எழுபத்தி நாலு மில்லியன்ல உருவாக்கணும் ஓகேங்களா இதே யூஎஸ்ஓட மால்வன் இதுவும் மார்ஸுக்கு போகுது இதுவும் மார்ஸுக்கு போகுது ஆனா அத அறுநூத்தி எழுபத்தி ஒரு மில்லியன்ல உருவாக்கணும் ரெண்டுமே ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல தான் லான்ச் ஆச்சு எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ரிசோர்ஸ் இல்லைன்னா கூட நம்மளால அதை சாதிக்க முடியும் அதே போல படிச்சு நமக்கு அதை பத்தி தெரியலன்னா கூட நம்மளால வந்து எழுத முடியும் ஓகேங்களா நம்ம நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம உருவாக்கணும் ஓகேவா இட்லிய உப்மாவை மாத்தணும் அந்த மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற கண்டென்ட்டை அந்த கொஷினுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்தி எழுதணும் ஓகேவா எழுதிட்டா போதும் நீங்க எழுத ஆரம்பிச்சிங்களானு போதும் உங்க கையில வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வேர்ட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு தெரியாத ஆன்சர் கூட உங்களால பதில் எழுத முடியும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம இது பண்ணிட்டு வரேன்றது தான் முக்கியம் ஓகேவா ஸோ நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடலாம் இப்போ தெரிஞ்சுங்க இந்தியா எப்பவுமே ஒரு ரிசோர்ஸ் நம்ம கிட்ட ரிசோர்ஸ் இருக்காது தான் ஆனாலும் நம்ம அதை இது பண்ணிட்டு தான் வரணும் ஸோ நான் சிலபஸ் எடுத்துக்கிறேன் விமன் சென்ட்ரிக் அதுக்குள்ள வந்து பார்த்தோம்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகேங்களா இது ஒரு டாபிக்கு இது ரெண்டும் பார்த்தோம்னா ஒரே டாபிக் தான் விமன் எம்பவர்மெண்ட்டும் கவர்மெண்டோட ரோலும் ஒரே டாபிக் இது ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா பெண்களுக்கு நடக்கக்கூடிய குழுமை கொடுமைகள் இது ஒரு டாபிக் மொத்தம் ரெண்டு டாபிக் தான் இந்த ரெண்டு டாபிக்கை கரெக்டாக நம்ம டீகோட் பண்ணி முடிச்சோம்னா இந்த சிலபஸ் ஓவர் ஓகேங்களா இது எப்படி டீகோட் பண்ண போறோம்ன்றது முக்கியம் ஓகேவா ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் இன்னைக்கு கிளாஸ் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் எவ்வளோ நேரம் இந்த இதை நம்ம கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் இதுதான் நம்மளோட டாபிக் ஓகே இதுதான் வந்து ஏன் ஏன் இதை சொல்றேன் இது ஏன் நடத்துறனா இதுல இருந்து எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஓகேவா அது எப்ப மாற்று கருத்தே இல்ல இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து டாபிக் ஓகே விமன் எம்
அதிகபட்சம் மூணு கொஷினே தாண்டக்கூடாது உங்களால நீங்க அதுக்குள்ளவே எல்லாம் கண்டென்ட்டும் சுருக்கி வச்சிருந்தோம் நீங்க எடுக்கிறது எல்லாமே இன்ட் தான் ஓகேவா நோட்ஸ் இல்ல இன்ட் அந்த இன்ட் நீங்க படிச்சுனே இருக்கணும் அப்பப்போ படிக்க 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 நீங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணிப்பீங்க எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் இப்ப நான் வந்து இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு நான் ஒரு இது சொல்றேன் அதுக்கடுத்து நீங்க எந்த கொஸ்டினா கேளுங்க எல்லா கொஸ்டினுக்கான பதிலும் அதுல இருக்கும் ஓகேவா இப்ப விமன் எம்பவர்மெண்ட் நான் எடுத்துட்டேன் எடுத்த உடனே நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு டெபினேஷன் டெபினேஷன் மட்டும் நீங்க இன்ட் எழுதாதீங்க அந்த மூணு லைன் அந்த மூணு லைன் எழுதுறீங்க ஏன்னா இந்த மூணு லைன் எங்க பார்த்தாலும் நீங்க பேஸ் பண்ணி ஆகணும் நாளைக்கு எங்க எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் விமன் எம்பவர்மெண்ட் வந்தாலும் விமன் எம்பவர் அந்த டெபினேஷன் எழுதுங்க அது மூணு லைனா இருக்கணும் ஒரே ஒரு டெபினேஷன் ஓகேவா ரெண்டு மூணு எடுக்கிறதுலாம் வந்து வேஸ்ட் ஒரே டெபினேஷன் எடுத்துட்டீங்களா ரெண்டாவது நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது விமன் எம்பவர்மெண்ட்னா மீனிங் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன விமன் பெண்களோட எம்பவர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டா அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எக்கனாமிக்கா சோசியலா அவங்க எப்படி வந்து இருக்கணும் அது வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது ரெண்டு தான் அவுட்லைன் பேசிக் இதுக்கடுத்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நீட் ஏன் பெண்களை எம்பவர் பண்ணணும் முன்னேற்ற வேண்டும் அதிகாரம் அளிக்கணும் <laughs> 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 இது ஒரு கொஸ்டின் இது நான் சொல்றேன் அடுத்து இம்பார்ட்டன்ஸ் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்த முக்கியத்துவம் என்ன ஓகேவா நீடு இம்பார்ட்டன்ஸ் சேலஞ்சஸ் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளித்ததுல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன என்ன பிரச்சனை பேஸ் பண்றாங்க பெண்கள் ஏன் அவங்க அதிகாரம் அளிக்கணும் கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் அவ்வளவுதான் இந்த நாலு ஸ்டெப்ஸ் நீங்க முடிக்கும் போது உங்களுக்கு விமன் எம்பவர்மெண்ட்ல இருந்து எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால எழுத முடியும் ஓகேவா ஒண்ணு அடுத்த உடனே நீட் எதனால பெண்களுக்கு மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் புரியல என்ன கேளுங்க தமிழ் மீடியமா இருந்தாலும் கேளுங்க நான் சொல்றேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஓகேவா இப்ப கேட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட் நீட் எதனால பெண்களுக்கு அங்கீகாரம் தரணும் ஓகேவா என்ன என்ன தேவை இருக்கு ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ நீடு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு தான் நீங்க நீடு பச்சு நாளைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கேட்டாலும் உங்களால எழுத முடியும் எதுவும் அதுவும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் ஓகேவா அவங்களுக்கு எதனால பண்ணணும் அதுல வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன அதுல என்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து டேக் பண்ண எடுக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் கொஸ்டின் இதுல இதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதுல இருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு வரக்கூடியும் ஓகேவா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட கேட்கறாங்க எதனால பா பெண்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் எதனால பெண்களோட முக்கியத்துவத்துல நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் ஏன் பெண்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் நீடு இதுவும் போட்டுக்கிறேன் இது ரெண்டும் ஒரே கொஸ்டின் தான் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் இந்த இந்த உலகத்திலே பார்த்தோம்னா ஆண்கள் ஐம்பது சதவீதம் பெண்கள் ஐம்பது சதவீதம் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அதனால எடுக்கணும் ஓகேவா அப்ப வந்து சிம்பிளா வார்த்தையில எழுதணும் நீங்க பிப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் இஸ் அண்டர் ரீப்ரஸன்டேஷன் ஓகேவா அன் ஈக்குவல் ரீப்ரஸன்டேஷன் அவங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு மேல இருக்காங்க பாதிக்கு பாதி இருக்காங்க ஆனா அவங்க வந்து பார்த்தோம்னா அவங்களோட முழு ரீப்ரஸன்டேஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ரெண்டாவது ஓகேவா சார் வாய்ஸ் கேட்கல சார் ஹலோ ஆ சின்ன நெட்ஒர்க் இஷ்யூ ஒன் செகண்ட்ல சரி பண்ணிடுவாங்க ஒன் செகண்ட் அந்த ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க
பிரேம் சார் கேக்குதா ஆ கேக்குது சார் கேக்குது ஸ்ட்ரீம் ஷேர் ஆகல இல்ல எனக்கு ஹோஸ்ட் மாத்திர ஆ மாத்திட்ட மாத்திட்ட சாரி ஃபார் டிலே சோ மறுபடி மறுபடியும் சொல்றேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா உமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகேவா இந்த டாபிக் எடுக்கிறோம் அதுக்கு டெஃபினேஷன் ரெடி பண்ணுறோம் அதுக்கு கீழே பார்த்தோம்னா எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன ஓகேவா அவங்களுக்கு வந்து சரியான ரைட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேவா அதுதான் வந்து அவங்க எம்பவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொருளாதார இதை வந்து உருவாக்கணும் ஓகேவா அந்த தேவையை உருவாக்குறோம் அந்த மாதிரி எம்பவர்மெண்ட்னா என்னன்றதுக்கு நீங்கள் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா இது ரொம்ப முக்கியமானது இது ரெண்டு மட்டுமே கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடுத்து நீங்க என்னன்னா இந்த சிலபஸை டீ கோட் பண்றோம் ஏன் பெண்களுக்கு முன்னேற்றம் தேவை ஓகேவா ஏன் நீட் இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் சேலஞ்சஸ் இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் அவ்வளவுதான் இந்த நாலுத்துக்குமே ஒரு எட்டு எட்டு பாயிண்ட் அது எப்படி இருக்குன்னா கிரிப்ஸா இருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும் அது வந்து பார்த்தோம்னா நீங்க பேரா பேரா சொல்லலாம் கூடாது கிரிப்ஸா இருக்கணும் அதிகபட்சம் பார்த்தோம்னா ஒரே சைட்ல ஏது இன்னும் நீங்க நாலு கோடு கூட போட்டு இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ப்ராப்ளம் ஒண்ணு ஓகேவா நாலு கோடு கூட போட்டு அந்த பாயிண்ட சின்ன சின்னதா எதிருங்க ஒரு பேஜில் கூட ஒரே பேஜில் கூட ரெண்டு பாயிண்ட் எதிருங்க இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா நீடு இந்த பக்கம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் சேலஞ்சஸ் இந்த பக்கம் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் அது எப்படின்னா சின்ன சின்னதா கிரிப்ஸா எழுதி இந்த ஒரு பேஜ்ல வந்து இதெல்லாம் எழுத பாருங்க இல்லைன்னா தனித்தனியா எதனா ஒரு ரெண்டு பேஜ்ல எழுதிருங்க ஓகேவா இப்ப வந்து நான் சும்மா சொல்றேன் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவை ஓகேவா கரப்ஷனை வந்து குறைக்க தேவை ஏன்னா பெண்கள் பெண்கள்லாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து கரப்ஷன்ன்றது கம்மியாக இருக்கும் ஆண்களை விட பெண்கள் வந்து கரப்ஷன் கம்மியாக இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்கு ஓகேவா ஆண்கள்லாம் கரப்ஷன் அதிகமாக பண்ணுறாங்க பெண்களை விட ஓகேவா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் குறையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா அவங்க வீட்டில் இருந்தாங்கன்னா வீட்டில் வந்து பிரச்சனைகள்லாம் வரும் இதே அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தால் அந்த வயலன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிருக்கலாம் எக்கனாமிக் பெனிஃபிட் அவங்களோட குடும்பத்துக்கு ஒரு பொருளாதாரமாக ஒரு காசு வந்து வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இதனால பெண்கள் வந்து எம்பவர் பண்ணணும் அவங்கள வந்து முன்னேற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அது நீட் அதுக்கு அதுல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் என்ன பிரச்சனை எல்லாம் பெண்கள் பேஸ் பண்றாங்க இப்போ என்ன பேஸ் பண்றாங்க பார்த்தோம்னா நீங்க ஒவ்வொன்னா சொல்லுங்க ஒவ்வொன்றத்திலும் ஒரு பிரச்சனைகள்னு இத வந்து நீங்க பாயிண்ட் வைஸா சொல்லலாம் இல்ல செக்டார் வைஸா சொல்லலாம் இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா இப்ப எஜுகேஷன் இங்க இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் கல்வியில வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா லிட்ரஸி கேப் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள கேப் யாராச்சும் சொல்லுங்க எவ்வளோ ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் உள்ள லிட்ரஸி கேப் எவ்வளோ பதினாறு பதினாறு புள்ளி ஆறு அஞ்சு ஓகேங்களா இதுதான் இது ஒன்று இருக்கு பதினாறு புள்ளி ஆறு அஞ்சு இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு வீட்டில் வந்து ஆண் பையனுக்கும் பெண் இருக்காங்கன்னா அவனை மட்டும் ஐஎஸ் இதுக்கு காலேஜ் அனுப்புவாங்க அந்த பெண்ணை வீட்லேயே இருக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஐயர் எஜுகேஷனில் பார்த்தோம்னா ஜென்டர் பயாஸ் இருக்குங்க ஓகேவா ஜெண்டர் பயாஸ் இன் ஹையர் எஜுகேஷன் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா பெரிய பெரிய படிப்புக்கெலாம் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஊரில் பார்க்கறது ஒரு கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா ப்ளஸ் டூ முடிச்ச உடனே அவங்கள திருமணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க காலேஜுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் வந்து இருக்குது இப்போவும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்களோட பிரச்சனைகள் இப்போ எல் எல்த்தில் என்ன பிரச்சனை இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா மெட்டர்னிட்டி டெத்து வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே அவங்க உமனோட சேஃப்டியில் பிரச்சனை இருக்குது ஓகேவா அவங்களோட செக்ஸ் ரேஷியோ இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய செக்ஸ் ரேஷியோ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு செக்டரை எடுங்க அந்த செக்டாரோட பிர பிரச்சனை ஏதுங்க இப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு இன்இக்வாலிட்டி ஓகேவா இங்கே இருக்கக்கூடிய வீட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க எல்லா வேலையும் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க ஓகே டிவிஷன் ஆஃப் ஒர்க்கில் வந்து அவங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எந்த ஒரு முடிவும் அவங்களால வந்து சுயமாக எடுக்க முடியல ஓகேவா வீட்டோட பிர ஒர்க்கே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பேர்டனாக இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு டாபிக் எடுத்து அஞ்சுத்துலேயும் ஒரு மூணு பாயிண்ட் ஓகேவா அப்படி இல்லையா நீங்கள் தொடர்ந்து ஒரு எட்டு பாயிண்ட் டு பத்து பாயிண்ட் பெண்களோட முன்னேற்றத்துல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இல்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் இப்ப இதெல்லாம் வந்து அவங்க பிரச்சனையா இருக்கு அந்த மாதிரி எழுதுங்க சோ நம்ம எடுத்தோம்னா சொல்றோம் விமன் எம்பவர்மெண்ட் டாபிக் எடுக்கிறோம் அதோட அதுக்கு டெஃபினேஷன் எழுதுறோம் அடுத்து பார்த்தோம்ன
அதனால நீங்க ரெண்டு புத்தகம் எடுத்துங்க சோ இது ஒரு செவன்டி அது ஒரு செவன்டின் அப்படி உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு சிலபஸ் கவர் ஆயிருக்கும் பிளஸ் இன்டர்நெட் ஓகேவா ஏதாச்சும் விக்கிபீடியா அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட் ஓபன் பண்ணி நீங்க ரெஃபர் பண்ணீங்க ரெஃபர் பண்ணிட்டு இது மூணுத்திலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனான பாயிண்ட் எளிமையான பாயிண்ட் தான் டெஃபினேஷனா போடணும் இப்போ சில பேர் விமன் எம்பவர்மெண்ட் டெஃபினேஷன் எதிர்ப்பாங்க அவங்களுக்கே கஷ்டமா இருக்கும் ஏதோ ஒரு புக்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு அப்படி கஷ்டப்பட்டு மனப்பாடம் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு எது சிம்பிளா இருக்கு இப்போ யாரோ ஒருத்தர் சொன்னது கூட இருக்கட்டும் ரெண்டு லைன் இருக்குப்பா இவங்க சொன்னது நல்லா இருக்குன்னா அதை எடுத்து போட்டுங்க இனிமே நாளைக்கு எப்ப வந்தாலும் டெஃபினேஷன் தான் நீங்க எழுதுறீங்க உமன் எம்பவர்மெண்ட் வார்த்தை வந்தா அதுதான் நீங்க எழுதணும் ஓகே மூணு சோர்ஸ் ஓகேவா மூணு சோர்ஸ்ன்றது ரெஃபர் பண்ணுங்க ஓகேவா புரியுதா அடுத்து இப்போ இம்பார்ட்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எட்டு பாயிண்ட் லைன் தான் சொல்லணும் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய நோட்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கணும் ஓகேவா நாளைக்கு இந்த மெட்டீரியல் எடுத்து ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள உங்களால் ரிவிஷன் பண்ணிடணும் அது கண்ண முடியுன்னு நீங்கள் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வாட்டி தான் கஷ்டமாக இருக்கும் போக போக உங்களுக்கு ஈஸி ஆகிடும் ஓகேவா நீங்களே சொல்லலாம் நீடு எதனால ஏன் முக்கியத்துவம் அவங்க தான் அதிக மக்கள் இருக்காங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து தமிழில் சொல்லுங்க ஓகேவா நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்கிற போல இருந்தாலும் தமிழில் இதை வந்து நீங்கள் சொல்லி பார்க்கும்போது நம்மளோட தாய்மொழின்றதுனால ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேவா இல்லை இமேஜின் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ ஏதா ஏதாவது ஒரு க கதாபாத்திரத்தை எடுத்துங்க இவங்களுக்கு வந்து ஐம்பது சதவீதங்கிறாங்க அவங்களால ரீப்ரஸன்டேஷன் இல்லை இவங்களால வந்து சரியா எஜுகேஷன் இல்லை இவங்க வீட்டில் வந்து பார்த்தோம்னா வேலைகள் அதிகமாக இருக்கு இந்த மாதிரி அந்த என்னென்ன நீங்கள் படிச்சிங்களோ அதை அப்படியே வந்து யோசிச்சு வச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்க பண்ணுறது மூலமா இதை வந்து ஞாபகத்தை வந்து அதிகமாக வச்சுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் நீடு ஓகேவா சேலஞ்சு அடுத்து கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் இது எல்லாத்தையும் முடிச்சிங்கனாவே ஓரளவுக்கு இந்த டாபிக் வந்து கவர் ஆகிடும் கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்து போடணும் ஓகே பேட்டி பச்சோ பேட்டி பட்டோ ஒன் உஜ்வலான் ஸ்கீம் இருக்குது சொகதா சொகதாரணர் ஸ்கீம் இருக்குது ஓகேவா அந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் போடுங்க அப்படி போட்டு அட் அதிகபட்சம் அது ஒரு எட்டு ஸ்கீம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்ன்ற டாபிக் முடிஞ்சிடும் ஓகேவா இது ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா இந்த விமன் எம்பவர்மெண்ட் டாபிக்ல இதை எடுக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் நினைக்கிறீங்க இதை மூணுத்தையும் புதுசு <laughs> 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 அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க விமன் பத்தி எழுதுனாவே நீங்க வந்து ஒரு கோட்ட வந்து உள்ள போட்டு ஒரு கோட்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகேவா ஓகே விமன் பத்தி எழுதுன மைக் ஆஃப் பண்ணுங்க யாரு ஓகே விமன் பத்தி எழுதுனாவே கோட் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க கன்க்ளூஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்களோட இன்ட்ரோ கீழே கோட் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த டாபிக் நீங்கள் வந்து கோட் வந்து கொடுக்கலாம் ஓகேவா இதே நீங்கள் வந்து பாவர்ட்டி இலிட்ரஸி அந்த மாதிரி டாபிக் கோட்டை விட இந்த டாப்பிக்கான கோட் வந்து ஓரளவுக்கு முக்கியத்துவம் பெறும் ஏன்னா காந்தி சொன்னது இருக்கும் ஜவஹர்லால் நேரு சொன்னது இருக்கும் இல்லை வேற ஏதாச்சும் முக்கியமான லீடர்ஸ் பெண்களை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா பெண்களோட எஜுகேஷனை மையப்படுத்தி ஓகே திருவள்ளுவர் இல்லை இல்லை நான் சொல்லுங்க சார் எந்த கோட்னா இருக்கட்டும் ஓகேங்களா அது பெண்களை பற்றி சொன்ன சொல்லக்கூடிய ஒரு கோட் நீங்கள் வந்து எழுதலாம் தமிழில் எழுதுறவங்க நீங்கள் திருக்குறள் கூட எழுதுங்க ஓகே திருக்குறள் எழுதலாம் இல்லை பாரதியார் சொன்னது எழுதலாம் ஆனால் அது ரெண்டு மூணு லைன் மேலே தாண்ட வேணாம் ஓகே ரெண்டு லைன் மேலே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பார்த்துங்க கோட் வந்து நீங்கள் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நல்லாயிருக்கும் ஓகே அதே போல் டேட்டாஸ் வந்து எப்பவுமே சென்சஸ் டேட்டா யூஸ் பண்ணுங்கள் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கவர்மெண்ட்டால் வெளியிடப்படுற என்எஸ்எஸ்ஓ அவங்க சொல்கிற ரிப்போர்ட் இது வந்து யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா இப்போ எஜுகேஷனை பத்தி எதுறீங்களா இந்த ஆர்கனைசேஷன் தெரியுமா தெரியுதா அந்த ஆர்கனைசேஷன் சொன்னதை எழுதுங்க நித்தி ஆயுகா அவங்க சொல்றதை எழுதுங்க இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னது தான் டேட்டா வரணும் ஓகேவா எனக்கு டேட்டா தெரியலன்னா உங்களால் முடிஞ்ச டேட் எதுனா போட்டு வந்துருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சிலதுக்கெல்லாம் வந்து வருஷம் இருக்கும் பெண்களை வந்து இன்டர்நேஷனல் இயர்ல வந்து ஈவன் கொண்டாடி இருக்கும் எந்த வருஷம் 
எனக்குடுங்க எனக்கு இன்ட்ரோ வந்து சிம்பிளா இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கிற போல இருக்கணும் அப்போ இந்த மூணு சோர்ஸ்லயும் படிச்சுட்டு ஒரு இன்ட்ரோ எடுத்துருக்கேன் இத்தோட இந்த புத்தகத்தை படிக்கூடாது நாளைக்கு உமன் எம்பவர்மெண்ட்னா அந்த புக்கு எடுக்கவே கூடாது அந்த புக்ல இருக்கிறது எல்லாமே உன் நோட்ல இருக்கணும் அந்த அந்த எல்லாமே அதுல இருக்கிற ஜூஸ் அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே உங்க புக்ல இருக்கணும் ஓகேவா இன்ட்ரோ முடிஞ்சிச்சு அஞ்சு ஃபேக்ட் ஓகேவா இதுல வந்து விதவிதமான ஃபேக்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க அதுல இன்னும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணீங்க உங்க நோட்ஸ்ல அது விதவிதமா கூட இருக்கட்டும் ஓகேவா பெண்களோட முன்னேற்றத்தை பத்தியே இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாச்சும் வந்து இவங்கதான் வந்து இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் அப்படின்னு கூட நீங்க வந்து கோட் பண்ணுங்க ஓகேவா உலகத்தோட அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேக்டா இருக்கணும் அது பெண்களை வந்து மையப்படுத்தியதா இருக்கணும் ஓகேவா இல்ல ஏதாச்சும் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கினாங்களா இப்ப ரீசெண்டா இல்ல ஏதாச்சும் அவார்டு வாங்கினாங்களா அது கூட போடுங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகேவா இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு லேடி ஒருத்தர் வந்து பார்த்தோம்னா இதுக்கு மெம்பர் ஆகினாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நைஜீரியா சார்ந்தவங்க மறந்துட்டேன் ஓகேவா அது கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் தான் ஓகே எந்த ஆர்கனைசேஷன் யாராவது தெரியுமா இப்ப டிஎன்பிசியோட அப்செக்டிவ் டைப்ல கூட ஒரு ரெண்டு மூணு அந்த கொஸ்டின் வந்தது அவங்க எந்த நாட்டை சார்ந்தவங்க டபிள்யூடிஓவா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சரியா ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க இது வந்து டபிள்யூடிஓ தானே ஆமா சார் டபிள்யூடிஓட நைஜீரியா சேர்ந்த முதல் பெண் அவங்க தான் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த முதல் பெண் அவங்க தான் வந்து டபிள்யூடிஓட சேர்மன் இது டேரக்டரா வேற டேரக்டர் ஜெனரலா மாறி இருக்காங்க ஓகே அவங்க பேர் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ப்ரொனன்ஸ் பண்ண அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க அதிகபட்சம் அஞ்சு விஷயங்கள் போதும் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அந்த அஞ்சு விஷயத்த எழுதுங்க ஓகேவா எம்புக்கு வந்து லிமிடெட் சிலபஸ் தான் அதனால ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன அது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் ஓகேங்களா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஈக்குவல் சோசியல் ஸ்டேட்டஸா இருக்கணும் ஈக்குவல் ரைட்ஸா இருக்கணும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கணும் எக்கனாமிக்கலா எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க சமமா வந்து கிடைக்கணும் அது வந்து பொலிட்டிக்கலா இருக்கட்டும் ஓகேங்களா எக்கனாமிக்கா இருக்கட்டும் எஜுகேஷனா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் சமமா இருக்கிறது தான் எம்பவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு எதனால தேவை நீடு ஓகேவா நீடு முடிச்சா இம்பார்ட்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் முடிச்சிச்சா சேலஞ்சஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கை அவ்வளவுதான் இது எல்லாத்தையும் எட்டு எட்டு பாயிண்டோ இல்ல நான் வந்து எட்டு எட்டு ஐநூறு பாயிண்டா வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்களே ஒரு சப்பேட்டிங் உருவாக்குங்க ஒரு சப்பேட்டிங் உருவாக்கிட்டு அதுக்குள்ள போடுங்க எழுத்துன்னு போடுங்க அதுக்குள்ள இல்லை இங்க வந்து பார்த்தோம்னா மெட்டர்னிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குன்னு போடுங்க ஓகேவா அதிகமான முடிஞ்ச டேட்டா தெரிஞ்சு எழுதுங்க ஒரு லட்சத்துல இத்தனை பெண்கள் வந்து இறக்குறாங்க இதுவும் வந்து அந்த இதுதான் இருக்கணும் தவிர அங்க வந்து அந்த சென்டி எக்ஸ்ட்ரா வார்த்தையே இருக்க கூடாது சிம்பிளா ஓகேவா அந்த மாதிரி முடிங்க ஐ மால் நியூட்ரிஷன் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா பிப்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் பெண்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமான இந்திய பெண்கள் அனிமிக்கா இருக்காங்க தெரியுமா இது ஒரு டேட்டா இந்த டேட்டா யூஸ் பண்ணுங்க ஓகே மால் நியூட்ரிஷன் அதிகமா இருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து டேட்டாஸ வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த நாலு பாயிண்ட் வந்து முடிங்க நீடு இம்பார்ட்டன்ஸ் சேலஞ்சஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கை முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் மட்டும் போடுங்க ரொம்ப ரொம்ப புதுசில ஸ்கீம் போடாது முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் ஒரு எட்டு இதை நீங்க முடிச்சாவே உமன் எம்பவர்மெண்ட் என்ற டாபிக் முடிஞ்சிடும் இதுல ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு சோ நீங்க எந்த டாபிக் இதே மாதிரிதான் நீங்க சிலபஸ்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எடுக்கணும் ஓகேவா அந்த வார்த்தையை வந்து உங்க நோட்ல எழுதிங்க அந்த வார்த்தையை எழுதிங்க மூணு புத்தகத்தை ஓப்பன் பண்ணீங்க ஓகேவா அதுல இருந்து டெபினேஷன் அஞ்சு பாயிண்ட் காசஸா காசஸ் அந்த டாபிக் ஏத்த மாதிரி மாத்துங்க ஓகே இது வந்து ஒரே ஒரு டாபிக் ஓகேவா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதுதான் இதோட டாபிக்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட காசஸ் என்ன கான்சிக்வன்சஸ் என்ன கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அவ்வளவுதான் இதை தாண்டி நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ரா நோட்டே இருக்கக்கூடாது இதுதான் உள் நோட்டு என்ன நாளைக்கு என்ன கொஸ்டின் வந்தாலும் இதுல இருக்கிற விஷயத்த நீங்க பெருசாக்கி தான் எழுதணும் நீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நோட் வந்து போட்டுக்க கூடாது ஜவஹர் ரோஜ்கர் யோஜனா அதுக்கு ஒரு பேஜ் தனியா ஒவ்வொரு ஸ்கீமுக்கும் நோட் போட்டு ஒவ்வொரு பேஜ் போட்டு நீங்க எழுதக்கூடாது புரியுதுங்களா நாளைக்கு அந்த ஸ்கீமே வந்தாலும் நீங்க வந்து அதை பாசிட்டிவா மாத்தி எழுதணும் இது வந்து வேலையின்மையை வந்து குறைச்சது நிறைய பேருக்கு வேலை வந்து கொடுத்தது இந்த மாதிரி ந
இந்த இதுலயேவா புரியல என்ன சொல்றீங்க புரியல என்ன சொல்ல வரீங்க அதுக்காக நிதி எல்லாம் ஒதுக்குறாங்கல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதெல்லாம் கூட இதுல உமன் ஒரு <laughs> 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 நடவடிக்கைகள் <laughs> சோசியல் இன்ஜஸ்டிஸ் ஓகேவா பெண்களுக்கு நடக்கக்கூடிய அந்த அநீதிகள் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு நான் கொஞ்சம் சுத்தி முத்தி தான் பேசுறேன் ஓகேவா கடைசியில உங்களுக்கு நான் சம்மரி பண்றேன் எல்லாத்தையும் ஒரே இதுவா சொல்லி 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 தரேன் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேஜ் நோட்ஸ் வந்து உமன் எம்பவர்மெண்ட் எடுத்துட்டீங்க இப்போ இப்ப எடுக்க போற நோட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கணும் அதுல வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா எதனால அந்த கா அது வந்து நடக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா டவுரி ஓகேங்களா ஒன்று ஒன்று டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வரதட்சணை ஒன்று ஒன்று வந்து பார்த்தோம்னா வீட்டில் நடக்கக்கூடிய அந்த வயலன்ஸ் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து பெண்களுக்கு நடக்கக்கூடிய இன்ஜஸ்டிஸ் ஓகேங்களா ஆசிட் அட்டாக் ஓகே gender inequality kon mic off pannunga rate less okay la idhu da major okay la dowry ipo ninga enna pannanumna indha anju topic idhu daandi vera edhaachi iruka honor killing idhu vandu paatha pengal nu illa aangalukkum idhu vandu pangu irukku aangaliyum honor killing pandranga okay va sir idhu da vandu முக்கியமா இந்த நாட்டுல தினமும் நியூஸ்ல வரக்கூடிய பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய ஓகேவா சோ டவுரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆசிட் அட்டாக் ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி இங்க நடக்கக்கூடிய ரேப் இந்த மாதிரி ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து வன்கொடுமைகள் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்குது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சில முக்கியமானது மட்டும் Domestic violence, dowry, sexual harassment. So, there are the most important things that we have to do with the cases and consequences. You can see the first thing. You can see it here. You can fill this content here. Okay, mostly, if you look at this content, if you look at the cases, there are the cases that are the cases. If you look at the cases, 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 செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ரேப்ன்ற தனிப்பட்டமாக தனிப்பட்ட முறையில் கேட்க மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு டவுரி இதை தான் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க எதனால வந்து டவுரி டெத் வந்து இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கு 
அதுக்கடுத்து டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் வந்து சோசியல் வயலன்ஸ் இல்லை அது பிரைவேட்டா அது சோசியல் வயல இஷ்யூவானு கேட்பாங்க பிரைவேட் இஷ்யூவா சோசியல் இஷ்யூன்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அதிகபட்சம் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இது ரெண்டு தான் ஓகேவா டவுரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் இதுக்கு மட்டும் என்னென்ன காரணம் மற்றதெல்லாம் நீங்க படிச்சிடணும் ஓகேவா ஸ்கூல் புக்ல இருக்க இந்த நீங்க படிக்க வேண்டிய புக்ல படிச்சிருங்க நோட்ஸ் எடுக்காதீங்க ஓகேவா புரியுது நான் சொல்றது இது ரெண்டுக்கு மட்டும் நோட்ஸ் எடுங்க மற்றதுக்கு படிச்சு பாருங்க என்னென்ன புரிஞ்சுங்க அதை யோசிங்க இதனால இந்த பிரச்சனை வருது இதுதான் காரணங்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுங்க நோட்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் எடுங்க இது ரெண்டு தான் ரொம்ப முக்கியமானது இதுக்கு நோட்ஸ் எடுத்துங்க புரியுதா என்ன சொல்ல வரணும் இது தாண்டி ஏதாச்சும் இன்ஜஸ்டிஸ் பெரும் பெரும் குற்றம் இருக்கா பெண்களுக்கு எதிராக நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் அந்த லிஸ்ட் அவுட் பண்ணதுல இது ரெண்டுத்த மட்டும் காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் எடுத்துருங்க ஓகேவா சப்போஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாச்சும் வந்தாலும் நீங்க ஏற்கனவே படிச்ச நாலேஜை வச்சு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் நாலேஜை வச்சு உங்களால ஓரளவுக்கு ஃபில் பண்ண முடியும் ஓகே நீங்க இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து ஒவ்வொரு பேஜ் நான் எழுதுனேன்னு வச்சுங்க இதுக்கே உங்களுக்கு நான் முப்பது பேஜ் மேல வந்துடும் ஓகேவா அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது பேஜ் தானே வரும் இருபது பேஜில் இது இருக்கக்கூடாது இவ்வளோதான் இருக்கணும் ஸோ டவுரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துங்க ஓகேவா இதோட இந்த டாபிக் முடிஞ்சிச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்லை ஓகேவா அடுத்து வேற என்ன இருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்ல பெண்களுக்கு பெண்களுக்காக கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆர்டிகல் ஓகேவா நம்மளோட அரசியலமைப்பு உள்ள சட்டத்துல பெண்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஆர்டிகல் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இருபத்தி மூணு முப்பத்தொம்பது நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகேங்களா நாற்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ இ இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணு முந்நூத்தி இருபத்தஞ்சு அந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிகல் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நான் போச்சுங்க அட்லீஸ்ட் இது வந்து ஒரு பன்னெண்டு மார்க்ல தான் கேட்பாங்க அதுக்கு மேல பதினஞ்சு மார்க் எல்லாம் வரதுக்கான பாசிபிள் இல்லை நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல பெண்களுக்காக கொடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஓகேவா என்னென்ன ஆர்டிகல்ஸ் ஓகேவா இது ஒன்று ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் பெண்களுக்காக வந்து சட்டங்கள் ஏற்றிருப்பாங்க பெண்களை மையப்படுத்திய சட்டங்கள் அது ஒரு தெஞ்சு வச்சுங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து சட்டமான தெஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா பெண்களை மையப்படுத்திய சட்டங்கள் ஓகே மேரேஜ் உமன் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டு ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஃபேக்ட்ரி ஆக்டு டவுரி ப்ரோபிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஓகேவா விமன் கமிஷன் பத்தி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து சட்டங்களை தெரிஞ்சு வைத்துங்கள் ஓகேவா இது ஒரு கொஷின் இது மட்டும் இல்லாம இதுக்கும் புரியுதா இது ரெண்டும் என்ன சொல்ல வர்றது இந்த டாபிக் நான் முழுசா முடிச்சிடுறேன் இனியோட நாளைக்கு போயிட்டு இந்த டாபிக் எப்ப டெஸ்ட் வருதோ இந்த வீடியோ மறுபடியும் பார்த்து நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துங்க ஓகேவா அடுத்து அடுத்து என்ன கொஷின் வரும்னா நேஷனல் உமன் கமிஷன் இந்த மாதிரி நீங்களும் டீகோட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு டாபிக்கும் டீகோட் பண்ணி மூணு சோர்ஸ் எடுத்து மூணு சோர்ஸில் காமன் ஆகிற பாயிண்ட்டை போட்டு எது சின்னதாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் எழுதி உங்களோட நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கணும் ஓகே இந்த மாதிரி டாபிக் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து தான் ஆகணும் ஏன்னா நீங்கள் மறந்துடுவீங்க இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்ன இவங்களோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதில் யார் சேர்மேனு எதுனாலும் கேட்கலாம் ஸோ இதுவும் இதுவும் நீங்கள் தனியாக நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க என்னென்ன ஆக்ட் பெண்களுக்கு போட்டிருக்காங்க அதை நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன ஆர்டிக்கல் அதையும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க புரியுதுங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் நேஷ்னல் பாலிசி ஃபார் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் உமன் பெண்களை முன்னேற்றக்கூடிய தேசிய கொள்கை ஓகேங்களா எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் தேசிய கொள்கை ஒன்று விட்டுருக்காங்க அதை நீங்கள் பார்த்து அந்த கொள்கையை எழுதி வச்சுங்க ஓகேவா அடுத்து நேஷ்னல் பிளான் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் கேர்ள் சைல்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இது வந்து மூணு இந்த மூணுத்த வந்து தனித்தனியாக மூணு பேஜ் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க ஸோ இவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக்கில் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் இதை தாண்டி நீங்கள் வந்து சில முக்கியமான ஸ்கீம்ஸை மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிச்சிங்க ஓகேவா பேட்டி பட் அந்த அந்த ஸ்கீமும் ஒரு முக்கிய பேட்டி பிபிபி இந்த ஸ்கீமு பேட்டி பச்சோ பேட்டி படோ இந்த ஸ்கீம் ஒரு முக்கியமான ஸ்கீமு இப்போ லேட்டஸ்டாக வேற ஏதாச்சும் முக்கியமான ஸ்கீம் வந்தால் பெண்களை மையப்படுத்தி அதை மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஓகேவா மற்றபடி இதுதான் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஏரியா 
இந்த ஸ்டாட்டிக் ஏரியா நீங்க படிக்காம போயிடக்கூடாது ஓகேவா புரியுதா ஓகே நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா மூணு சோர்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் மினிமம் ஓகேவா இப்போ விமன் கமிஷன் பத்தி நான் நோட்ஸ் எடுக்க பாருனா வெப்சைட்ல போயிட்டு பை ஜூஸ் இதால உமன் கமிஷன் யூபிஎஸ்சி நடிங்க நேஷனல் உமன் கமிஷன் கூட யூபிஎஸ்சி நடிங்க டக்கு 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 நாலஞ்சு வெப்சைட் வரும் ஒரு வெப்சைட்டும் ரெண்டு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுங்க லேப்லயோ இல்ல போன்லயோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம விதைகள் புக் வச்சுங்க வேற ஏதாச்சும் ஒரு புக் வச்சுங்க இது மூணுத்தையும் படிங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் படிங்க என்னதான் இருக்குன்னு மூணுத்திலும் படிங்க படிச்சுட்டு இதுல எதை வந்து எழுதலான்றதை முடிவு பண்ணுங்க அது எப்படி சின்னதா எழுதலான்றதை முடிவு பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க நாளைக்கு உமன் கமிஷன் வந்தாவும் இதான் எழுதணும் ஓகேவா அதே மாதிரி சப்போஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து கவர்மெண்ட் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஒரு கொஸ்டின் வருது ஓகேவா நீங்க சரியா ஞாபகம் இல்லைன்னு வச்சுங்க நீங்க இதே எதுங்க இதையே கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு பாலிசி விட்டுருக்காங்க ஓகேவா ஒரு ப்ரோக்ராம் விட்டுருக்காங்க கமிஷன் உண்டாக்க இருக்காங்க இதை கூட நீங்க எழுதிக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஒட்டு மொத்தமா நீங்க எங்கனாலும் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அதிகபட்சம் பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஆறு டு ஏழு பேஜ் அதிகபட்சம் பத் பத்து கூட வாங்க பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது முக்கியமான டாபிக் தான் இந்த பத்து பேஜுக்குள்ள இதை நீங்க முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க புரியுதா அதே மாதிரி நீங்க எடுக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா இன்டா இருக்கணும் தவிர பேரா பேராக இருக்கவே கூடாது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அதிகபட்சம் பத்து பாயிண்ட் தான் இருக்கணும் ஏன்னா நீங்க ஒரு இன்டர்வியூ போட போறீங்க முடிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபேக்ட் எழுத பாருங்க அதனால வந்து இன்டின்டா எழுதுங்க சிம்பிளா ஓகே நாளைக்கு கூட நீங்க பெருசாக்கலாம் இப்ப கவ பிரசிடன்ட் பவர்னா அப்பாயிண்ட் கவர்னர் அப்பாயிண்ட் இது அந்த மாதிரி சிம்பிளா நாளைக்கு கூட உங்களுக்கு தேவையான பெருசா கூட எழுதிக்கலாம் ஓகே ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் சிம்பிளா ஸோ இங்கே கூட சொல்றேன் அதுவே சிம்பிளா முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்ப இதோட சேர்மன் இதோட சேர்மன் வந்து இவங்க தான் சிம்பிளா இப்ப முடிஞ்சா ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் யாருன்னு நாம வச்சுங்க ஓகேவா அதே போல எப் எந்த வருஷம் எந்த டேட்டில் ஆரம்பிச்சா நான் போச்சுங்க இந்த மாதிரி டேட்டை வந்து அங்கே வந்து கோட் பண்ணுங்க ஸோ இப்போ தான் வரப்போறேன் அந்த த்ரீ ஸ்டேஜ் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜ்ன்றது என்னன்னா முதல் ஸ்டேஜ் சிலபஸ் நீங்க உடைக்கணும் உடைச்சி சிலபஸ்ல என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இந்த சிலபஸ்ல விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகேங்களா பிளஸ் இன்ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு இருக்கா இதை நீங்க உடைச்சி என்ன நம்ம எப்படிலாம் உடைச்சிருக்கோம் விமன் எம்பவர்மெண்ட்னா என்ன விமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன இரு அதில் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்கு அதுக்கடுத்து இது ஏன் தேவை இதுல என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு கவர்மெண்ட் என்ன நடவடிக்கைகளை எடுத்தாங்க இதுதான் விமன் எம்பவர்மெண்ட் இன்ஜஸ்டிஸ் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள் ஓகேவா அதில் எல்லா குற்றத்தையும் நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணோம் ஓகேவா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இது எல்லாத்தையும் படிக்கிறீங்க இந்த ரெண்டுத்த மட்டும் ஓகேவா டொமஸ்டிக் வைலன்ஸும் டவுரி டவுரி இங்கே வரதட்சணையை பற்றி பிரச்சனையும் பெண்களுக்கு வீட்டில் நடக்கக்கூடிய கொடுமைகளை மட்டும் காசஸ் காரணிகளும் கான்சிக்வன்சஸ் ஏன்னா டவுரி டெத்து தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா அது அதை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுங்க மற்றதெல்லாம் மேலோட்டமாக படிச்சிங்க நோட்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் எடுத்துங்க ஓகேவா இதை தாண்டி விமன் கமிஷன் அது தெரிஞ்சு வச்சுங்க அந்த பாலிசிஸ் ஒன்று சொன்னோம் பிளான் ஒன்று சொன்னோம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கின்னு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கும் போது பெண்களை பற்றி உங்களுக்கு என்ன கேட்டாலும் உங்களால் வந்து எழுத முடியும் ஓகேவா அதே மாதிரி விமன் எம்பவர்மெண்ட் ஓகேவா விமன் வந்து எம்பவர் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் ஓகே ஐடி ஐடி மூலமாக தான் பெண்களை வந்து அதிகமாக வந்து எம்பவர் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி அவங்க படிக்க வைக்கிறது இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் ஐடி தேவை ஸோ ஐடியோட ரோல் ஆஃப் உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை தெரிஞ்சு வச்சுங்க அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து இந்த ஏரியாவில் தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய அது ஒரே நிமிஷம் முடிச்சிடறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஸ்டினும் பாருங்க இந்த கண்டென்ட் வச்சு அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் சார் இப்போ ஐடி ரோல் வந்து ஐடி ரோல் சொல்லி இருந்தீங்களா சார் ஆ ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா அது நீங்க தனித்தனி பாருங்க எக்கனா அமைக்கும் போடுங்க வேலை வாய்ப்பு தருது எஜுகேஷன் பாடுங்க நீங்க எல்லா ஐடினா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டெக்னாலஜி சேஃப்டிக்கு உதவுது எல்லாமே நீங்க எந்தெந்த ஆங்கிள்னாலும் போட்டு ஃபீல் பண்ணீங்க அதுல நோட்ஸ் எடுத்துங்க ஓகேவா புரியுதுங்களா அதன கேக்க வந்தீங்க ஆமா சார் அது குரூப் 1 குரூப் 1ல
சேஃப்டியில் ரொம்ப முக்கியமாக ப்ளே பண்ணுறது இந்த ஐடி தான் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் முடிக்கும்போது டீ கோட் பண்ணி முடி முடிக்கும்போது ஈஸியாக வந்து இது ஆகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா சிலபஸை டீ கோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா இதை நீங்கள் நோட் மேக் பண்ணணும் ஓகேவா த்ரீ ஸ்டேஜில் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா நோட் மேக் பண்ணணும் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இதை வந்து நோட் மேக் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த நோட் வந்து கிரிப்ஸாக இருக்கணும் நிறைய பேஜ் இருக்கக்கூடாது ஓகேவா நாளைக்கு நீங்கள் படிக்கிற அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிற அளவு இருக்கணும் ஓகேவா நான் தேவைனா என்னோட நோட்ஸை நான் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறேன் என்னோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நோட்ஸை நான் அனுப்புகிறேன் எப்போ உங்களோட டெஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே பாருங்க ஹேண்ட்ரைட்டிங் கொஞ்சம் மோசமாக தான் இருக்கும் பட் நான் எடுத்துக்க நோட்ஸை பாருங்க அதை வச்சு எந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுன்றதை நான் காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஸோ என்னோட நோட்ஸ் நான் அனுப்புகிறேன் நீங்களும் நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க ஓகே ரெண்டாவது நோட்ஸு மூணாவது நம்ம வேலை என்னன்னா அந்த நோட்ஸை மைக் ஆப்பணுங்களா கொஞ்சம் <laughs> நீங்க டெஸ்ட்டுக்கு உங்க நோட்ஸ் படிங்க சரி ஓகேங்களா மூணாவது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சிலபஸ் வந்து நம்ம உடச்சி சிலபஸ்க்கு என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இதை வந்து நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எழுதிடணும் ஓகே அந்த நோட்ஸ் எழுதுறது கூட ஆன்சர் ரைட்டிங் பேட்டர்ன்லேயே இருக்கணும் ஓகேங்களா சிம்பிளாக டெஃபினேஷன் அஞ்சு பாயிண்ட் ஓகே கடைசி ஸ்டேஜ் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் சொல்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுங்க இப்போ உங்ககிட்ட வந்து நோட்ஸ் ரெடியாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் நம்ம புரிஞ்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் சிலபஸ் படித்தாச்சு சிலபஸ் ரெடி நோட்ஸு ரெடி இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த நோட்ஸையே நீங்கள் திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் ஓகேவா படிச்சுட்டு இப்போது இதை வந்து எப்படி வந்து இதை வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து இதுவே இன்ட்டு ஓகேங்களா பத்து பேஜ் எழுதிக்கிறீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இன்ட்டு இந்த பத்து பேஜை ஒரு மூணு பேஜில் சின்ன சின்னதாக எப்படி எழுத முடியும் பார்க்காம அதை நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும் ஓகேவா ப்ரெஷ்ஷப் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்களே ஒரு ஃப்ளோ டயக்ராம் போட்டு இதெல்லாம் பிரச்சனைப்பா ஓகேவா அவங்க வந்து பார்த்தோம்னா டொமஸ்டிக் டவுரி இஷ்யூ இந்த டவுரி இஷ்யூவில் சிம்பிளாக எப்படிலாம் இந்த டவுரி இஷ்யூவில் இதனால் காரணம் இது காரணம் இது காரணம் நீங்கள் எழுத முடியாம கூட இருக்குங்க அப்படி அது இருக்குங்க ஓகேவா ஒரு மூணு பேஜில் இது மொத்தத்தையும் இந்த பத்து பேஜும் இருக்கிறீங்க ஓகேவா இருக்கு இந்த எக்ஸாம் முன்னாடி பாருங்க பார்த்துட்டு போய் தான் நீங்க உங்களோட விதைகள் டிஎன்பிசி டெஸ்ட் எழுதணும் விதைகள் நடத்தக்கூடிய டெஸ்ட் எழுதணும் ஓகேங்களா இந்த இருக்குன்னதும் நீங்க என்னன்னா இந்த நோட்ஸ் வந்து படிக்கணும் படிச்சுட்டு எக்ஸாம் முன்னாடி ரெண்டு மூணு வாட்டி ஒரு எம்டி பேப்பர் வச்சு இருக்குங்க இருக்கிட்டு நீங்க போய் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க உங்களுக்கு வந்து கண்டென்ட் ஃப்ளோ வேகமாக வரும் ஸ்பீடாக வரும் உங்களால வந்து ஈஸியாக வந்து கொடுக்கப்பட்ட வினா அந்த டைமுக்குள்ள எழுத முடியும் ஓகே நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன் நான் என்ன பண்ணுறேனோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா நான் என்ன எப்போ பண்ணுவேன்னா ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் உடைச்சிருவேன் உடைச்சிட்டு அதில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிப்பேன் ஓகேவா அதுக்கடுத்து நோட் மேக் பண்ணியிருப்பேன் ஓகேவா அந்த நோட்டை வந்து நல்லா ரெண்டுக்கு மூணு வாட்டி படிப்பேன் ஓகே ரெண்டுக்கும் நாலு வாட்டி கூட நோட்ஸை படிப்பேன் படிச்சுட்டு நோட்ஸை நைட்டை தூக்கி போட்டு காலையில் ஒரு எம்டி பேப்பர் எடுத்து அந்த நோட்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எனக்கு என்னென்ன ஞாபகம் வருதோ அது எல்லாத்தையும் இருக்கேன் இருக்கிட்டு மறுபடியும் அந்த நோட்ஸை இதை கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பேன் எது மிஸ்ஸிங்க மறுபடியும் அதுக்கு இருக்கும் கிரிக்கெட்டு நாளைக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் போகும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் வரும் ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா அந்த பிரெயினோட ஓகே அந்த மூளையோட அந்த மேல்புற செல் ஓகேவா அந்த இடத்துல இடத்த ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் மறுபடியும் அந்த இடத்துல நமக்கு இருக்கிறோம் மறுபடியும் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ஒரு லேயர் மேலே ஒன்று லேயராக நம்ம படித்ததெல்லாம் பதிவாக இருக்கும் எக்ஸாம் முன்னாடி ஈஸியாக இருக்கும் உங்களால் வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சு எழுத முடியும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸாம் டெஸ்ட் எழுதுறீங்கன்னா இப்போ இதுதான் இந்த நூறு பேஜ் நோட்ஸ் ஓகே அந்த நூறு பேஜ் நோட்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலன்னா உங்களோட வேலை என்னன்னா இந்த நூறு பேஜை எப்படி வந்து சின்னதாக இங்கே இருக்கி நாம் வச்சுக்குது ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து ஃபைனல் கடைசியில் இப்போதைக்கு நீங்கள் ரெடி பண்ணுற பத்து பேஜை மட்டும் நீங்கள் அது ஸ்கிளிப் பண்ணுங்க இப்போ காசஸ்னா எல்லாத்தையும் எது வேணாம் காசஸ்ஸா எக்கனாமிக் காசஸ் சிம்பிளாக அப்படி சிம்பிளாக அப்படி அப்படி எழுதி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் ஓகே அதுக்கடுத்து தான் நீங்கள் டெஸ்ட்டு போய் எழு
கை நிற்கும் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதுறீங்களானா நிறைய பேர் பார்த்தேன் மூணு அவரு தாண்டி நாலு அவரு அஞ்சு அவரு இது வரைக்கும் போயிருக்காங்க அஞ்சு அஞ்சரை அவர் வரைக்கும் போயிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ்னு வச்சுங்க எப்படி நம்ம வேகமாக எக்ஸாம் முடிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ரெண்டு மணிக்கு எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கிறேன் அஞ்சு மணிக்கு எக்ஸாம் முடிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் ரெண்டு மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன்னா கிளாக் பார்த்துங்க நீங்க அஞ்சு மணிக்கு முடிக்கும் போது கிளாக் பாத்துங்க நீங்க மொத்தம் எத்தனை மார்க் எழுதி அஞ்சு மணிக்கு முடிச்ச உடனே ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி நீங்க எத்தனை மார்க் எழுதியிருக்கேன்ற டோட்டல் பண்ணுங்க நான் வந்து இரநூத்தி பத்து மார்க் எழுதியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து உங்களோட பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஆறு மணிக்கோ ஏழு மணிக்கோ இரநூத்தி பத்து மார்க் எழுதியிருக்கேன் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு மணி நேரத்துல இரநூத்தி பத்து மார்க் எழுதியிருக்கேன் நீங்க ரெண்டாவது டெஸ்ட் எழுதும் போது உங்களோட டார்கெட்டு இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி நாற்பது இப்படி நீங்க போயிட்டு உங்க டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் வைக்கணும் இந்த டெஸ்ட்ல நான் இரநூத்தி நாற்பது மார்க் எழுதுவேன் இந்த டெஸ்ட்ல இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு மார்க் எழுதுவேன் ஏன்னா உங்களால வந்து நீங்க எல்லா டெஸ்டும் உட்காந்து அஞ்சு அவர் நாலு அவர் எதுனே இருக்கலன்னா உங்களால கண் குறைக்கவே முடியாது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டார்கெட் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அதே போல லாங் டார்கெட் வைக்க முடியாது இப்ப நான் அஞ்சரை அவருக்குள்ள நீங்க முடிப்பேன்னு நினைச்சிங்களேன்னா சி மூணு அவர் எக்ஸாமு நாலரை அவர் இல்ல நாலு அவருக்கு நான் முடிப்பேன்னு நினைச்சிங்களா உங்களால முடிக்க முடியாது ஏன்னா உங்க லாங் டார்கெட்டா இருக்கு உங்களோட டார்கெட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மூணு அவருக்குள்ள இந்த இரநூத்தி பத்துல இருந்து ஒரு பத்து மார்க் நான் அதிகமா எழுதணும் அப்போ உங்களோட கையும் உங்க மனசு வந்து யோசிச்சுனே இருக்கும் நாளைக்கு வந்து இரநூத்தி இருபது மார்க் வந்துச்சுன்னா பிளஸ் பத்து ஆட் பண்ணுங்க இரநூத்தி முப்பது இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரெயின் பண்ண ட்ரெயின் பண்ண ஒரு அஞ்சு டு ஆறாவது டெஸ்ட்டுக்குள்ள உங்களால வந்து டூ எயிட்டி டூ நைன்டி டூ செவன்டின்ற இதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம் புரியுதுங்களா இதுவும் நான் சொல்ல நினைச்சேன் புரியுதா ஓகேவா அப்போ அஞ்சு மணி முடிஞ்ச உடனே நீங்க வந்து டோட்டல் பண்ணி பாத்துங்க அடுத்த டெஸ்ட் எழுதும் போது நீங்க இதை வந்து அதிகப்படுத்தணும் இன்ச் இன்ச்சா தான் உங்களால வந்து ஜெயிக்க முடியும் ஓகேவா ஒரே நாள்ல எகிரி குச்சிட முடியாது ஓகேவா நமக்கு அதனால தான் டைம் வந்து கொடுக்குறாங்க பிலிம்ஸ்க்கும் மீன்ஸ்க்கும் நீங்க படிச்சு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு எழுதுறேன் இப்போ சைடு எடிங் கொடுக்கறது வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன டவுட்னா சைட் ரீடிங்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் குற்றங்களை விளக்குதுன்னு சொல்றாங்க சரி ஓகே அதோட தாக்கம் என்ன அரசு எடுத்த நடவடிக்கைகளை கூறுக அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து சைட் ரீடிங்கா இப்போ பெண்களுக்கு ஏற்படும் குற்றம் அப்படின்னு ஒரு அதுக்கப்புறம் நன்மை தீமை அரசு எடுத்த நடவடிக்கை இந்த மாதிரி சைட் ரீடிங் போடலாமா சார் இப்போ சைட் ரீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆறு மார்க்கிங் எந்த சைடு எடிங்க தேவையில்ல சைட் எடிங்க அதிகபட்சம் உங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் தான் தேவைப்படும் பன்னிரெண்டு மார்க்குக்கு கம்மியான சைடு எடிங் கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து கொஷின் வந்து ரெண்டா இருக்கு ஓகேவா நீங்க சொன்ன கொஷின் வந்து பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு குற்றங்கள் என்ன அதுதான் ஒரு கொஷின் ரெண்டாவது கவர்மெண்ட் எடுத்து நடவடிக்கைகள் இந்த மாதிரி ரெண்டு கொஷின் வந்திருந்தா இப்போ சப்போஸ் இதுக்கு ஒரு ஏழரை மார்க் இதுக்கு ஒரு ஏழரை மார்க் இருக்கும் அதனால வந்து ரெண்டுத்துக்கும் வெயிட்டேஜ் குத்து பண்ணனும் ஓகே நமக்கு மூணு பேஜா இது ஒன்றரை பேஜில் முடிக்கணும் அது ஒரு ஒன்றரை பேஜில் முடிக்கணும் முடிச்ச வக்கம் இந்த குற்றங்களை வந்து நீங்க சைட் ரீடிங் கொடுக்காம பெண்களோட குற்றம் கொடுத்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணிக்கலாம் உங்களால வந்து ஈஸியா கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் இப்போ என்னென்ன குற்றம்ன்றத நீங்க சொல்லிட்டீங்க அதை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறங்க சிலதுக்கு தான் நீங்க வந்து சைட் ரீடிங் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும் ஓகே சிலதுக்குலாம் நம்மளால வந்து சூப்பராக கொடுக்க முடியும் இப்ப இதுக்கெல்லாம் குற்றங்கள் கேட்கும்போது என்னென்ன சிலதுக்கு சைட் ரீடிங் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இருக்கு நான் சொல்றேன் ஏதாச்சும் ஒரு கொஷின் சிலதுக்கு நீங்க டேரக்டா எதுவும் இப்போ காசஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் நாளைக்கு டெஸ்ட் எது போறீங்க இதுல போயிட்டு நீங்க சைட் ரீடிங் கொடுக்கறது வந்து வேஸ்ட் என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால என்ன என்ன காரணம் கேட்கறேன் அந்த காரணத்தை மட்டும் எடுங்க கான்சிக்வன்சஸ் என்ன இது கேட்கலாம் அதுக்கெல்லாம் வந்து சைட் ரீடிங் கொடுக்க வேணாம் சிலதுக்கு சில விதமான கொஷினுக்கு நீங்க சைட் ரீடிங் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து சைட் ரீடிங் இல்ல அது பேர் ஒரு கொஷின் ஓகேவா லிட்ரசி ப்ரோக்ராம் இன் இந்தியா கல்வி அறிவுக்காக இந்தியாவில் தொடங்கப்பட்டு உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னன்னு கேட்கறாங்க இதுதான் டைட்டில் கொடுத்துட்டீங்களா இங்க வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் ஓகேவா என்இபி நேஷனல் அடல்ட் எ
தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல ஆரம்பிச்சாங்க இது கீழே ரெண்டாவது பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து இதோட டார்கெட் வந்து பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு டு முப்பத்தி அஞ்சு ஏஜ் குரூப் இப்ப இது உங்க சைட் எடிங் மாதிரி ஆயிடுச்சு அதோட ப்ரோக்ராமோட பேரு மூணாவது பார்த்தோம்னா இதுல வந்து பார்த்தோம்னா எண்பது மில்லியன் மக்களுக்கு படிப்பறிவு கொண்டு வரணும் இதுதான் டார்கெட் இது ஒரு ஸ்கீம் இப்ப அந்த ஸ்கீமையும் நீங்க வந்து சைட் அடிங்க மாத்திருங்க ஓகேவா அந்த ஸ்கீம் உள்ள இருக்கிறத எழுதுங்க எப்பனா அந்த ஸ்கீமோட உள்ள இருக்கிறதுல உங்களுக்கு தெரியலாம் இப்ப ரெண்டாவது ஸ்கீம் ரெண்டாவது ஸ்கீம் என்னன்னா டோட்டல் லிட்ரஸி கேம்பெயின் இதுதான் வந்து ரெண்டாவது ஸ்கீம் ஓகேவா இதுல என்ன ஸ்கீம் வச்சாங்க ஈச் ஒன் டீச் ஒன் புரியுது நான் சொல்ல வரது இந்த ஸ்கீமையே நீங்க சைட் அடிங்க மாத்திருங்க அதுக்கு உள்ள இருக்க அந்த ஸ்கீம பத்தின விஷயத்த உள்ள எழுதுங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல லான்ச் பண்ணாங்க மூணாவது ஸ்கீம் மூணாவது ஸ்கீம் எழுதுங்க அதை பத்தி மூணு பாயிண்ட் எழுதுங்க நாலாவது ஸ்கீம் எழுதுங்க அதை பத்தி மூணு பாயிண்ட் எழுதுங்க புரியுதா சிலதுக்கு சைட் எடிங் போடுறதை விட பாயிண்ட் எழுதணும் இந்த மாதிரி இதுக்கு சைட் எடிங் சைட் எடிங் அந்த ஸ்கீமோட பேரு சைட் எடிங்கா போட்டுருங்க வேற ஏதாச்சும் ஆஹ் சார் நான் இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் எனக்குலாம் <laughs> 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 வருஷம் <laughs> 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 இப்ப பார்த்தோம்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் டூ டோ அந்த அந்த வருஷம் அது எந்த வருஷம் வந்தது ஓகேங்களா நேஷனல் லிட்ரஸி மிஷன் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் இந்த மாதிரி டேரக்டா அந்த நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அது மட்டும் எதுனா போதும் லிஸ்ட் அவுட் கேட்டாங்கன்னா நீங்க எதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் நான் சொல்றேன்னா நீங்க படிச்சது எல்லாமே வந்து உங்ககிட்ட இருக்கும் அது எப்படி எழுதணுன்றதுதான் இப்ப விஷயம் சார் அது மாதிரி இன்னொரு சந்தேகம் சார் ஆய்வு அண்ட் மதிப்பீடுகனா அப்படின்னா என்ன சார் பண்ணணும் இப்போ மதிப்பீடுகனா என்ன சார் பண்ணணும் அந்த இடத்துல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா சார் ஃபுல்லா ஆய்வு ஆய்வுனா நீங்க வந்து அது சக்சஸா இல்லையான்னு நீங்க பார்க்கணும் இப்ப அந்த क्वेश्चन சொல்லுங்க நான் அதுக்கான பதில் நான் சொல்றேன் கரெக்ட்டா இப்போ அதே அதே क्वेश्चन ஏதா தான் சரி இப்ப அதற்கு நடவடிக்கைகள் மூலம் முன்னேறناங்களா இல்லையா அப்படி ஆய்வு பண்ணுங்க ஆய்வு அண்ட் மதிப்பீடு பண்ணுங்க அப்படி கேக்குறாங்க சார் அதே எழுத்து தெரிவு क्वेश्चन லே ம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா எழுத்து தெரிவுல முன்னேறி தான் இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு டீம் சென்சஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட எழுத்தறிவு வந்து அதிகமாக தான் ஆயினிருக்கு நீங்க அதையே வந்து கோட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதமான லிட்ரஸி எப்போனா நைன்டி நைன்டி ஒன்ல இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி பதினொன்னுல சார் ஓகேவா அப்போ இது மூலமா வந்து நீங்க இது மூலம் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ்ல கொண்டு வந்தது மூலமா எழுத்தறிவு வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க அதானே கேக்குறீங்க ஆமா சார் ஆமா சார் ஏனா கடைசில அந்த இப்ப ஆயுனா அது எப்படி முடிக்கணும் அப்படி சொல்லிட்டு தெரியல சார் கரெக்ட்டா நம்ம சக்சஸா முடிக்கணுமா இல்ல கண்டென்ட் மட்டும் இல்ல சக்சஸா தான் நீங்க வந்து சொல்லணும் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து பல நடவடிக்கை எடுத்து இவ்ளோ இருந்த இது வந்து இந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கு இப்பவும் பார்த்தோம்னா கவர்மெண்ட் ஒரு நோக்கம் வந்து முழு எழுத்தறிவு கொண்டு வரணும்ன்றது தான் அது சொல்லலாம் இல்லனா எஸ்டிஜி கோல் 7 7 தான எழுத்தறிவுக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மக்களும் எழுத்தறிவு பெற்று நூறு சதவீதம் எழுத்தறிவு பெறணும் அதை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்காக நம்ம பண்ணிருக்கோம் எஸ்டிஜி கோல கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் கன்க்ளூஷன்ல ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் சார் ஆ புரிஞ்சுதா சரி இப்போ நான் ஒரு வாட்டி சம்மர் அப் என்ன பண்ணிடுறேன் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு இதுதான் நம்ம சிலபஸ் ஓகேங்களா இதுதான் ரொம்ப கஷ்டமான சிலபஸ் இதுக்கு எப்படி நோட்ஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் எடுக்கிறோம் அதுக்குள்ளே பிரிக்கிறோம் அதில் ஒவ்வொன்றுலையும் எட்டு எட்டு பாயிண்ட்டு மூணு புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறோம் எட்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இது மூலமாக வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு பத்து பேஜ் நோட்ஸ் வரும் ஓகேவா இந்த பத்து பேஜ் நோட்ஸ் தான் இதோடு நீங்கள் எந்த புக்கையும் தரக்கக்கூடாது எந்த வெப்சைட்டும் போகக்
இதுதான் உங்ககிட்ட இருக்கு இதை வச்சு நீங்க எந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் எழுதணும் இதை மட்டும் புரிஞ்சுங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒரு விதமான புது கொஸ்டின் வந்ததுன்னா போய் புதுசா 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 ஒண்ணு எடுத்து இந்த நோட்ல ஆட் பண்ண கூடாது ஓகேவா புதுசா ஒண்ணு எடுத்து இந்த நோட்ல ஆட் பண்ண கூடாது இதுல என்ன இருக்கோ அதுதான் நீங்க வந்து பண்ணணும் ஓகேவா இந்த பத்து பேஜ் நோட்ஸ் இதை வச்சு இந்த டாபிக் அந்த அளவுக்கு நீங்க நோட்ஸ் வந்து கிரிப்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரியும் எழுதணும் அதே போல எக்ஸாம் தான் இப்ப நாளைக்கு வந்து உமன் சென்ட்ரிங் இந்த எக்ஸாம் நடக்க போகுது இந்த நாட்டிக்கன்மையா அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த நோட்ஸ் இந்த நோட்ஸ் தான் நீங்க படிக்கணும் இத படிங்க ஒரு எம்டி பேப்பரை வச்சு இதை வந்து சின்ன சின்ன கிரிப்ஸ் தான் இருக்குங்க ஓகேவா ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்டி இருக்குன்னா கூட போதும் எக்ஸாம்ல போய் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃப்ளோ வந்து வேகமா வரும் ஓகேவா இப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியா இருக்கும் நம்ம ஒட்டு மொத்தமா மொத்தம் பேஜ் ஒரு நூறு பேஜ் நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கும் போது அப்ப நம்ம எப்படி பண்ணலான்றத பின்னாடி படி பின்னாடி சொல்றேன் இப்பத்திக்கு இப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்னைக்கு டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஓகேங்களா நீங்க எடுக்கிறீங்க அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்ன ஒன் நீங்க வாயில சொல்லி பார்க்கறத விட கையால எழுதுங்க ஏன்னா வாயால சொல்லி பார்க்கறது வந்து ஒரு இடத்துல தான் ஸ்டோரேஜ் ஆகும் நீங்க கையால எழுதி வாயால சொல்லும் போது மைண்ட்ல ரெண்டு இடத்துல உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஆகும் ஓகேங்களா அப்ப அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா என்னன்றதை டெஃபினேஷன் எழுதுங்க அப்போ உட்காந்துன்னு ஒரு பேப்பர்ல எத்தனை டஃபாவே எழுதுங்க அதுல இருந்து ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் பார்க்கலாம் தேவையில்ல இஸ் எல்லாம் அப்படியே வேகமா போட்டு அடி எழுதுங்க வேகமா அப்போ ஓரளவுக்கு நீங்களே படிச்சா புரியுற அளவுக்கு எழுதுங்க காசஸ் கான்சிகுவன்சஸ் ஒரு ரெண்டு வாட்டி எழுதுங்க எழுதுனீங்களாலும் நாளைக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல வரக்கூடிய கொஸ்டின் எல்லாத்தையும் உங்களால பதில் எழுத முடியும் ஓகேங்களா இப் அதே போல நீங்க எழுதுனதுல இருந்து தான் கொஸ்டின் வரும்னு இல்ல கொஸ்டின் அப்பாற்பட்டு வரும் ஆனாலும் நீங்க எழுதுன கண்டென்ட்டை வச்சு தான் நீங்க ஃபில் பண்ணி ஆகணும் அதை கத்துங்க ஒன்பது <laughs> 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 நடந்தான் <laughs> 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 மற்றபடிசம் <laughs> தீவிரவாதத்தின் அந்த நோக்கங்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தா சேம் தான் எந்த காலத்துக்கும் மாற போதில் அது அது எல்லாத்தையும் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து படிச்சு வச்சுங்க சோ அந்த மூணு ஸ்டேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சிலபஸ் டீகோட் பண்ணணும் புதுசா படிக்கிறவங்க ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் கத்துக்குங்க எப்படி டீகோட் பண்ணிருக்காங்க சிலபஸ் இப்படி வந்து இதை உடைச்சி அது உள்ள என்னென்ன இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றத பாத்துக்குங்க ரெண்டாவது நோட் மேக் பண்ணணும் மூணாவது அந்த நோட் மேக் பண்ணதை எழுதி எழுதி பார்க்கணும் ஓகே உங்களால வந்து ஒரு புக்ல இருக்கக்கூடிய முப்பது பேஜ் எழுதி பார்க்க முடியாது ஆனா நீங்க எடுத்த பத்து பத்து பேஜ் எழுதி பார்க்க முடியும் அந்த பத்து பேஜ் நீங்க ரெண்டு வாட்டி எழுதி பார்த்த போதும் நீங்க எக்ஸாம்ல போய் உட்காந்தவனா உங்க கை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃப்ளோ வரும் அதை சொல்லி பாருங்க சொல்லி சொல்லி எழுதி பாருங்க ஓகேவா சப்போஸ் உங்க வீட்டுல யாராச்சும் சின்ன பசங்க இருந்தாங்க இதை கொடுத்துட்டு கூட ஒப்பீங்க காசஸ் கான்சிக்வன்சஸ் அது கீழே இது வரும் இது எழுதுவேன் தமிழ்லயே சொல்லுங்க ஓகேவா சைல்டு லேபர் இப்ப வந்து ஒரு வறுமை இதனால என்ன என்ன பிரச்சனை பண்ணும் போது இது வருது அது வருது அது வருதுன்றது அப்படி இமேஜின் பண்ணி ஸ்பீடா நீங்க பண்ணும்போது அந்த பேசிக்கான அந்த பத்து பேஜ் கண்டென்ட் நீங்க படிச்சுட்டா போதும் எப்பேற்பட்ட கொஸ்டின் வந்தாலும் எழுதிடலாம் அதே போல நான் இன்னைக்கு நான் சொன்னதுல டீகோட் பண்ணல 
இதை மட்டும் நீங்க படிச்சுட்டா போதும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள நடந்த எல்லா எக்ஸாம்ல போய் பாருங்க எல்லாத்துக்கும் உங்களால ஓரளவுக்கான ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நீங்க போய் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க சோ அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம சொல்ல வந்தது அதே போல நிறைய பேர் மோட்டிவேஷன் வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேங்களா மோட்டிவேஷன் ஒண்ணு இல்ல இதுதான் இன்னும் உங்களுக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு நூறு நாள் தான் இருக்கு ஓகேங்களா செப்டம்பர் இறுதியில உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து வந்துடும் ஓகேங்களா நீங்க என்ன பண்ணீங்களோ அறுபது நாளுக்குள்ள எல்லா நோட்ஸும் நீங்க எடுத்து முடிச்சிடணும் ஓகேங்களா அறுபது நாள் தான் உங்களுக்கு அதிகபட்ச நாள் அடுத்த ஐம்பது நாள் முழுக்க முழுக்க நீங்க டெஸ்ட் எழுதணும் அந்த நோட்ஸை படிக்கணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட் பண்ணணும் இதுதான் உங்களோட வேலையா இருக்கும் அதனால வந்து அறுபது நாளுக்குள்ள நோட்ஸ் எடுத்துணும் அதே போல இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா சிலபஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஏழா பிரிச்சிருக்கோம் ஏன் ஏழா பிரிச்சிருக்கோம் அது பார்த்தோம்னா வச்சுக்கீங்க நீங்க ரிவிஷன் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு டு நாலு ரிவிஷன் தான் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க சிலபஸை வந்து பிரிச்சு ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்க வந்து ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு பேஜ் எழுதி வச்சுட்டீங்க ஓகேங்களா அப்போ ஏழு பதினஞ்சுனா எவ்வளோன்னு பாத்துங்க ஒவ்வொன்றுக்கு நீங்க எழுதி வச்சுங்களன்னா டெய்லி அந்த பதினஞ்சு பேஜ் படிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு மண்டே நான் உமன் சென்ட்ரிக்கை பத்தி படிச்சிருவேன் இந்த பதினஞ்சு பேஜ் நான் ஒரு வாட்டியான படிச்சு முடிச்சிருவேன் ஓகேங்களா அப்போ திங்கக்கிழமை செவ்வாய்கிழமை நான் இதை படிப்பேன் புதன்கிழமை நான் இதை படிப்பேன் அந்த மாதிரி இந்த ஏழு நாளும் இந்த ஏழு சப்ஜெக்ட் நீங்க வந்து சப்ஜெக்ட் மாதிரி டெய்லி ஒன் ஹவர் படிச்சு கிரிக்கி வச்சுக்கணும் படிச்சு கிரிக்கி வச்சுக்கணும் அப்படி பண்ணீங்களா எக்ஸாம் வர எக்ஸாம் வரத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஏழு வாரம் இருக்கும் அப்படின்னா டெய்லி ஒரு அந்த ஒவ்வொரு வாரத்துல ஒரு நாள் பண்ணீங்களன்னா ஏழு வாட்டி நீங்க எழுதி பார்த்துருக்கீங்க அந்த நோட்ஸை ஏழு வாட்டி ஒரு நோட்ஸை எழுதி பார்த்து ஆஹ் நீங்க அதை வாரம் வாரம் டெஸ்ட் எழுதிட்டு பிளஸ் ரிவிஷன் டெஸ்ட் மூணு எழுதிட்டு நீங்க எக்ஸாம்ல போகும்போது உங்களுக்கு அது பரிச்சயமா இருக்கும் நிறைய வாட்டி படிச்சிருப்போம் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிளஸ் டூ டென்த் படிக்கிற போல எழுதணும் ஓகேங்களா ஒரு டென்த் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ட்ரைன் அப் பண்ணுவாங்கன்னா காலையில மார்னிங் டெஸ்ட் வைப்பாங்க அதுக்கடுத்து ரிவிஷன் டெஸ்ட் வைப்பாங்க கோட்டேலி நடக்கும் ஆஃபேலி நடக்கும் கடைசியில தான் அவன் அந்த பப்ளிக் என்ற எக்ஸாம் போவோம் அதுக்கு முன்னாடி அவன் அந்த ஒரு சப்ஜெக்டை பத்து வாட்டியும் எழுதி பார்த்துருப்பான் எழுதி பார்த்துருப்பாங்களா உங்க ரிவிஷன் டெஸ்ட் நடக்கும் மாடல் டெஸ்ட் நடக்கும் எல்லாமே நடக்கும் பத்து வாட்டியும் எழுதி பார்த்துருப்பான் அதனால தான் பதினொன்னாவது வாட்டி அதனால நல்லா எழுத முடியுது அதனால தான் வந்து ஐநூறுக்கு நானூத்தி தொண்ணூறு மார்க் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க அதுதான் காரணம் அதே தான் அந்த அப்ரோச்ச தான் நம்ம இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க அந்த நோட்ஸ் படிக்கிறீங்க வீக்லி ஒரு மூணு வாட்டி எழுதி பார்க்குறீங்க டெஸ்ட்ல வந்து எழுதுறீங்க ஓகேவா அது நாலாவது வாட்டி அதுக்கடுத்து ரிவிஷன் டெஸ்ட் அதுக்கடுத்து நீங்க படிக்கிறது இது எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸா ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நீங்க பத்து வாட்டியான மினிமம் படிச்சிருப்பீங்க ஓகே டென் டைம்ஸ் நம்ம நீங்க படிச்சிருப்பீங்க நாளைக்கு எந்த கண்டென்ட் கேட்டாலும் இந்த கண்டென்ட் அப்படியே மைண்ட்ல இருக்கும் நீங்க வந்து யோசிக்க கூடாது தசையே வந்து மாறக்கூடாது என்கிட்ட இந்த கண்டென்ட் இருக்குது இதை வச்சு நான் எந்த நாளும் ஃபீல் பண்றேன் அந்த தைரியம் மன தைரியம் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க பேப்பரை ஃபில் பண்ணி முந்நூறு மார்க்கையும் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்துருவீங்க இந்த முந்நூறு மார்க் ஃபில் பண்ண முடியாத டைம் இல்லாதவங்க இனி இந்த ஒவ்வொரு வாரம் டெஸ்ட்லயும் உங்களோட டைம் வந்து குறைச்சினே வாங்க ஓகேவா நான் வந்து இந்த முந்நூறு இந்த மூணு ஹவருக்குள்ள இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி முப்பது இரநூத்தி இருபது அந்த மாதிரி நான் வந்து பண்ணினே வருவேன் அப்படின்னு பண்ணுவேன் ஓகேவா அப்படி நீங்க குறைச்சினே வாங்க இந்த சிலபஸ் சீக்கிரமா வந்து நீங்க டெஸ்ட் சீக்கிரமா இதை டீகோட் பண்ணி நோட்ஸ் வந்து எடுக்க பாருங்க ஓகே உங்க கிட்ட புக்ஸ் இருக்கு இன்டர்நெட் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு நீங்க உட்காந்து நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதுதான் உங்களோட வேலை ஸோ நோட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க அந்த நோட்ஸை படிக்கிறீங்க அந்த நோட்ஸை கிரிக்கி பாக்குறீங்க அதுக்கடுத்து டெஸ்ட் எழுதுறீங்க மறுபடியும் நோட்ஸ் எடுக்கிறீங்க படிக்கிறீங்க கிரிக்கி பாக்குறீங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அறுபது நாளுக்குள்ள எல்லா நோட்ஸ் எடுத்துட்டு உடனே உங்களோட டெய்லி வேலை என்ன இருக்கும் நீங்க எது எடுத்து வச்சது கிரிக்கணும் ஓகேவா உட்காந்து கிரிக்கி கிரிக்க கிரிக்க உங்களுக்கு வந்து மண்டே வந்து சோசியல் இஷ்யூஸ் டூஸ்டே வந்து எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி பிரிச்சு வச்சுங்க அதே போல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரிச்சு தந்துடுறாங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பிரிச்சு வச்சுங்க ஒரு ஆஃப் டே இதுதான் உங்களோட வேலையா இருக்கும் எல்லா சப்ஜெக்ட் இது வரைக்கும் எத்தனை நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் கிரிக் 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 பாக்கணும் ஓகே அந்த மாதிரி தனித்தனியா ஒவ்வொன்னு நீங்க கிரிக் நினை ஏழு நாள் ஏழு ஏழு நாள் மறுபடியும் ஒரு ஏழு நாள் மறுபடியும் ஏழு
இந்த ரெண்டு இதையும் டேலி பண்ணி நம்மளோட ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் டு அறுபது சதவீதம் மார்க் வாங்கணும் இதுதான் ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்க புரியுதா ஓகே இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணிக்கலன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்ல பேர் வரும் ஓகே நோட் மேக்கிங் மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு எந்த நோட் மேக்கிங்ல டவுட்டாக இருந்தாலும் இந்த வீடியோ கமெண்ட் சென்ஷன் கூட நீங்க வந்து கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு கேளுங்க ஓகே வேலிடான கொஷினாக கேளுங்க இப்போ ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா அவ்வளோதான் சொல்ல வேண்டிய நான் சொல்ல வந்தது நான் நிறைய மாற்றி மாற்றி சொன்னாலும் கடைசி கன்க்ளூஷன் இது தான் புரியுதுங்களா இதுக்கே பெருமூச்சு விட்டுங்களா இன்னும் இருக்கு வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கு ஆ சார் இப்போ காரணிகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெண்களின் அதிகார திறனை வளர்ப்பதற்கான காரணிகளை கூறுக முன்னேற்றத்துல காரணம் அது எப்படி சொல்றாங்க பெசிலிட்டிஸ் எதெல்லாம் வந்து சேர்ந்தா பெண்கள் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஒன்னு வந்து பாத்தோம்னா எக்கனாமிக்கா அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கணும் ஓகேவா ஈக்குவல் எக்கனாமிக் எக்கனாமிக் எஜுகேஷன் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் ஓகேவா சரியான ரைட்ஸ் வந்து அவங்க கிடைக்கணும் ஓகே அவங்க வாழ்க்கையை வந்து சுயமாவும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஓகே அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து சுயமா அவங்களோட எல்லா முடிவும் அவங்களே தன்னிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு மரியாதை உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வந்து அவங்க வாழணும் அவங்களோட வா வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு என்விரான்மெண்ட்ல எந்த ஒரு தொல்லை எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம சேஃப் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் என்விரான்மெண்ட்ல அவங்க வாழணும் ஓகேங்களா அவங்களுக்கு அந்த சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இப்ப அவங்க இப்ப பெண்கள் தான் எதுவுமே வந்து சீப்பா நினைக்கணும் அவங்களோட சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே மனிதர்கள் எல்லாமே அந்த மனிதம் என்ற இது வந்து வரணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு எட்டு காரணிகள் வந்து எல்லா புக்லயும் இருக்கும் இப்ப நம்ம ஃபார்மேட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த 15 மார்க்ஸ் வந்து ஃபார்மேட் எப்படி நம்ம வந்து அது மாதிரி டெம்ப்ளேட்ல நம்ம வந்து ரெடி பண்றோமா क्वेश्चन அதே மாதிரியே நம்ம ரெடி பண்ணலாமா சார் இப்போ என்னன்னா எல்லாத்துக்கும் 8 பாயிண்ட் டு 10 பாயிண்ட் எழுதிங்க சரிங்க ஓகேங்களா सपोज அது 15 மார்க்ல கேட்டாங்கனா ஒரு இன்ட்ரோ எழுதுவீங்க ஒரு ஃபேக்ட் போடுவீங்க ஒரு முடிஞ்ச ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போடுங்க ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இதோ ஒன்னு கேக்குறாங்க ஓகேவா ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு கூட நம்ம ஏதாவது ஒன்னு என்னன்னா வரிச்சுக்கலாம் வரி இதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை இல்ல நமக்கு வந்து கை வந்தக்கல ஓகேங்களா எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ இப்போ இப்படி இருக்கு செக்ஸ் ரேஷியோ பத்தி எதுங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இவ்வளவு இருந்தது ஓகேங்களா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல செக்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாயிருக்கு கூட இதாச்சும் நம்ம அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஓகேவா இப்ப வந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இருந்தது இப்ப தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிருக்கு செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஃபேவர் ஆயிருக்கு பெண்களுக்கு அப்படின்னு ஏதாச்சும் ஒரு டயக்ராம் போடணும் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை டயக்ராம் போடுறது இல்லைன்னா இப்படி வஞ்சி விட்டுடலாம் ஏதாச்சும் வரி இல்லை அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை இல்லைன்னா எதுவுமே வரி தெரியலையா சிம்பிளா ஒரு அதுக்கூடாது <laughs> ஏதாச்சும் 
சார் இது மாதிரி கிரிவன்ஸ் ரிட்ரெஸல் ஆஃப் விமன் இன் இந்தியா சார் ஓகே ஒண்ணு இல்ல நம்ம இவ்வளவு பிரச்சனை படிச்சோம் பெண்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் இருக்குன்னு ஓகே வா இங்க வந்து பார்த்தா செக்ஷுவல் அசால்ட் ரேப் டவுரி இவ்வளவும் படிச்சோம் அதுக்கடுத்து இதுக்கெல்லாம் கவர்மெண்ட் மெசேஜ் படிச்சிருப்போமா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆக்ட் வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க ஒன் எயிட்டி ஒன் இந்த நம்பரை வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஷீ பாக்ஸ் அப்படின்ற பாக்ஸ் ஒன்று உருவாக்கி இருக்காங்க இதுதான் கிரிவன்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் இப்போ நீங்க எல்லாத்திலையும் படிச்ச ஒவ்வொன்றும் ஒண்ணு குத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கு உமன் ஹாஸ்டல் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒவ்வொரு ஹாஸ்டல் ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் ஒன் சக்தி கேந்திரம் இது ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்காங்க ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்னு ஒண்ணு உருவாக்கி இருக்காங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு ஹாஸ்டல் உருவாக்கி இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய உருவாக்கி இருக்காங்க இதுல கிருவன்ஸ் ரிட்ரெசல் நம்ம போய் நம்ம பிரச்சனையை சொன்னா அதுக்கான தீர்வு வந்து கிடைக்கும் அப்ப எதுனா பிங்க் பெண்களுக்காக தனியா ஒரு இது ஓபன் பண்ணாங்களா தனியா போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கு அது ஒண்ணு எழுதிங்க ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஷீ பாக்ஸ் இருக்கு அது ஒரு கிருவன்ஸ் மெக்கானிசமா நம்ம போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடிய இடங்கள் எது அதோ அதை எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து எதுங்க அதுக்கான ஆன்சர் அதுதான் பெண்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இந்த மாதிரி நீங்க ஏற்கனவே படிச்சுதான் இப்ப அந்த கொஸ்டின் பாருங்க நீங்க ஏற்கனவே படிச்சுதான் நீங்க ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் படிச்சிருப்பீங்க ஓகேவா அந்த நடவடிக்கைகள்ல எது எதுனா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து எதுனா அதுக்கான ஆன்சர் நீங்க படிச்சதை வச்சுதான் ஆன்சர் வந்து உருவாக்கி எழுதிடணும் ஓகேங்களா நிறைய டாப்பர் பார்த்தோம்னா வேற வேறோட எழுதியிருக்காங்க ஆனா மார்க் போட்டிருக்காங்க பட் இதுதான் அங்கேயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் எல்லாமே அதுதான் Hmm. <laughs> 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 நம்ம குரூப் ஒன் சில யூனிட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் அண்ட் எக்காலஜியில கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் அது ஏன்னா அது இங்க வராது ஓகேங்களா சோசியோ இங்க வந்து இதுதான் பிரச்சனை அங்க பிரச்சனை அதுக்கு என்ன ஏன் பிரச்சனை பிரச்சனைக்கான சொல்யூஷன் என்ன இதுதான் இங்க பிரச்சனையா இதான் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரி அது அடுத்து சொல்றேன் லாஸ்ட் வேற ஏதாச்சும் இன்னைக்கு நடத்தது இல்ல முடிச்சிடும் இப்ப இன்னைக்கு செஷன் ஓகேவா புரிஞ்சிச்சா ஒரே கொஸ்டின் வந்து இருக்கு குரூப் ஒன்ல கேட்டது அந்த கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா மட்டும் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நுண்கடன் கொள்கை மூலம் பெண்கள் பொருளாதார வலு ஊட்டல் பற்றி விரிவாக இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டர்லிங்கில் எக்கானமில பைனான்ஸ்ல மைக்ரோ கிரெடிட் அந்த இடமும் இந்த பக்கம் பெண்கள் இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க இது வந்து குரூப் ஒன் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஓகேங்களா இது வந்து பாத்தோம்னா நீங்க செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் ஓகேவா அதுக்கடுத்து மூத்ரா அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா பெண்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்டும் ஒரு பெண் வந்து செலக்ட் பண்ணி காசு தராங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் மைக்ரோ கிரெடிட் தான் ஓகேவா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தா பெண்களுக்கு எஜுகேஷன் லோன் இது வந்து வராது அவங்களுக்கு பார்த்தோம்னா எஜுகேஷன் லோன் ரொம்ப கம்மியான காசு ஓகேவா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆண் ஆண்களை விட பெண்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி அது தெரியுமா இந்த மாதிரி ஃபைனான்சியலா பெண்களுக்கு எது தராங்களோ அந்த ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப வந்து சுய உதவி குழுக்கள்லாம் பார்த்தோம்னா ஈஸியா வந்து அவங்களுக்கு வந்து தனி நபரா நீங்க போய் லோன் கேட்டா தர மாட்டாங்க இதே நீங்க சுய நிதி குழுல போய் கேட்டீங்கன்னா லோன் தருவாங்க எனக்கு அரசாங்கமே வந்து தர சொல்றாங்க ஓகேவா அதுக்கு மூதுரான்ற ஸ்கீம் வந்து பார்த்தோம்ன
இங்க இருக்கக்கூடிய பெண் என்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து லோன் தராங்க கிசு தருண் சிஷுன் அந்த நிறைய அதுல ப்ரோக்ராம் வரும்னா அதுல தருவாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம் இது கண்டிப்பா நீங்க மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரி இதுவும் இது எல்லாம் இதையும் பார்த்தோம்னா நீங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கான கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கையில படிப்பீங்க ஓகேவா சிலது கொஞ்சம் வெளியே இருக்கும் அதே போல எக்கானமியில என்னென்ன மாதிரி லோன் தராங்கன்னு படிச்சிருப்பீங்க இது ரெண்டுத்த கம்பைல் பண்ணி இங்க எழுதணும் இப்படிதான் இருக்கும் கொஸ்டின் நீங்க வேற இடத்துல ஒண்ணு படிச்சிருப்பீங்க வேற இடத்துல ஒண்ணு படிச்சு ஆனா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எதிராக போல வரும் புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா <laughs> 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 அது மூணுத்திலயும் பார்த்தோம்னா செக்ஷுவல் அரஸ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் டவுரி ப்ரொவிஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்னு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் நினைக்கிறேன் ஜஸ்ட் இந்த ஆக்ட் ஃபைவ் ஓகே இந்த ஆக்டும் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஏன்னா இந்த மூணுத்த மட்டும் தான் நீங்க படிக்க போறீங்க வேற எதுவும் படிக்க போறதில்ல அதே போல ஆக்ட் கொடுத்து அது ப்ரொவிஷன் கேட்கற அளவுக்கு கேட்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு டெப்தா போக மாட்டாங்க பட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க ரொம்ப யூஸ் ஆகும் சப்போஸ் நீங்க வேற எதுக்கும் கண்டென்ட் வந்து எங்கேயும் மிஸ் ஆகும் போது இந்த ஆக்ட கூட மென்ஷன் பண்ணி அந்த ஆக்ட்ல இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரொவிஷன் எதிரெல்லாம் இந்த ஆக்ட்ல வந்து நான் பெய்லபிள் அஃபன்ஸ் வந்து வந்திருக்கு பெண்களுக்கான இதில் போஸ்கோ ஆக்ட் அதே போல முக்கியமானது இந்த ஆக்டை மட்டும் நீங்க ஃபுல்லா படிச்சு வச்சுங்க ஓகே போஸ்கோ ஆக்ட் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சட்டமும் நம்ம ஒரு டாபிக் மாதிரி போட்டு அந்த சட்டத்துக்கு தேவையானது உள்ள இருக்கிற என்ன விஷயமோ அது மட்டும் கொடுத்தா போதும் சார் நீங்க முன்னாடி சொன்னா இந்த சட்டத்தை மட்டும் கேட்டாங்கன்னா அந்த சட்டத்தை முழுசா எதியானோம் பொதுவான சட்டங்கள் கேட்டாங்கன்னா இந்த சட்டம் எந்த வருஷம் அது முடிஞ்சா அதை பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் முடிஞ்சா ரெண்டு பாயிண்ட் சட்டங்கள் இந்த ஆக்ட் மட்டும் பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுங்க டெய்லி நியூஸ்ல வருது டெய்லி ரெண்டு பேரும் அரஸ்ட் பண்றாங்க ஓகேங்களா இதை மட்டும் ப்ரொவிஷனோட தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதை ஆட் பண்ணிங்க இதை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இது ஒரு ப்ரொவிஷனோட தெரிஞ்சு வச்சுங்க இதெல்லாம் இதுக்கும் படிச்சா போதும் உங்களுக்கு அந்த ஹியூமன் எம்பவர்மெண்ட் அந்த டாபிக் முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு டாபிக்கும் தேடி தேடி படிச்சிங்களா போதும் உங்களால வந்து தொடர்ந்து உட்காந்து பண்ணீங்களானா பத்து நாள்ல இந்த சோசியல் எக்கனாமிக் இஷ்யூ முடிஞ்சிடும் அவ்வளவுதான் ஒரு சப்ஜெக்ட் தூக்கி போட்டுருங்க அதே போல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்க டெய்லி மினிமம் ரெண்டு பேஜ் தான் எடுக்கணும் ஓகேவா மோஸ்ட்லி எப்படி எடுக்கணுன்றத நான் தேவைன்னா நேற்று கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எடுத்துட்டு இன்னைக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறேன் ஒன்று ஒன்று ஒரு நாள் ஓகேவா நீங்களும் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் முன்னாடியே நீங்களும் அதே போல அன்னைக்கு எனக்கு நியூஸ் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் நோட்ஸ் எடுங்க எந்த நோட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத நான் பார்த்துப்போம் புரியுதுங்களா நீங்க எடுக்க வேண்டியது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு நீங்க எடுக்கணுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா முடிஞ்சவுக்கு நீங்க ஜி கே டுடேன்ற வெப்சைடு ஓகேவா இல்லைன்னா த இந்து தமிழ்ல தமிழ்ல இருக்கிறவங்க த இந்து படிங்க ஓகேவா இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறவங்க நீங்க ஜி கே டுடேயா இங்கிலீஷ்ல இருக்கக்கூடிய இந்து பேப்பர் படிங்க போதும் அதுவே மட்டும் உங்களுக்கு போன வருஷம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படின்னா மொத்தத்தையும் இந்த வருஷம் சொல்லி படிக்க வச்சோம்னா யாரும் படிக்க மாட்டேங்க அட்லீஸ்ட் இந்த வருஷத்துல நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் எல்லாம் கொஸ்டின்ல கொடுத்து முடிக்கிறது மூலமா இருபது டெஸ்ட்டுக்குள்ள உங்களுக்கு முக்கியமான எல்லா கரண்ட் அஃபேர்ஸும் முடிச்சிருப்பீங்க முக்கியமானது அட்லீஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்காம போயிட கூடாதுன்ற கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் வச்சிருவோம் அதை நீங்க டெஸ்ட்லயே படிச்சிருங்க அது பத்தி நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம் அந்த மெட்டீரியல் அதெல்லாம் அவங்க கிட்ட கேட்கலாம் முடிச்சு <laughs> உங்களுக்கு ஆறு மணிக்கு ஆறு டு எட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சார் ஓகே சார் சார் ஜி கே நீங்க சொன்னீங்க சார் தமிழ் ஹிந்து அப்புறம் இன்னும் வேற ஏதாவது படிக்கணும் தமிழ் ஹிந்து போதுமானது அதுவே நல்லா இருக்கும் ஓகே ஒரு பேப்பரே போதும் ஓகே ஒரு பேப்பர் ஃபாலோ பண்ணுங்க அது முழுசா படிச்சு அது முக்கியமான விஷயத்த மட்டும் நீங்க நோட்ஸ்ல இன்ட் மாதிரி அது கூட உட்காந்து பேஜ் பேஜ் ஆகாம அதையும் இன்ட் மாதிரி எதுங்க சும்மா ஒரு ரெண்டு லைன் தெரிஞ்சு வச்சுங்க 
இந்த விஷயத்த கூட நீங்க வந்து பாக்ஸ் போட்டு நம்ம ஃபேக்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வரக்கூடிய கடைசி இந்த ஆறு மாசம் ஓகே நான் வந்து அடுத்த வாரம் வந்து உங்களுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒரு நாள் நான் முன்னாடி சொல்லிடுறேன் நீங்க அந்த நாள்ல இருக்கிற நோட்ஸ் எல்லாம் எடுங்க நானும் எடுத்துன்னு வரேன் அது எப்படி இருக்குன்றத நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்துப்போம் நான் என்ன எதிர்க்கேன் நீங்க என்ன எதிர்க்கீங்க எது மிஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுன்றத பாத்துக்கலாம் ஓகே அதை அடுத்த வாரம் வச்சுக்கோம் எழுதும் <laughs> <laughs> இதுல தேடி பாருங்க உங்களுக்கு என்ன நம்ம எப்படி வந்து மத்தவங்களோட தனித்துவமா காட்டலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா இப்ப சில விஷயங்களை எப்படி வந்து சொல்லலாம் இப்ப பெண்களுக்கு நடக்கக்கூடிய குற்றங்கள் யாவை சிம்பிளா அப்படி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அப்ப வந்து நீங்க வந்து பெண்களுக்கு வந்து என்ன குற்றம் நடக்குதுன்றத ஒரு இன்ட்ரவா கொடுங்க ஓகேவா நேஷனல் கிரைம் கண்ட்ரோல் பியூரோ அவங்க படி ஒரு ஒரு நபருக்கு இத்தனை குற்றங்கள் நடக்குதுன்னு அவங்க டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டா ஆரம்பிச்சு இங்க வந்து குற்றங்கள்னு போட்டுட்டு நீங்க கூட இப்படி கூட என்னென்ன குற்றங்கள்னு கூட அப்படி டயக்ராம் போட்டுட்டு அடுத்து ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் பத்தி நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் ஒரு குற்றத்தை மென்ஷன் பண்ணி கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் இல்லைன்னா குற்றங்கள் லைனா கொடுத்துட்டு கடைசியில இந்த குற்றங்களுக்காக கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கைகள் போட்டு லைன் நடவடிக்கை எதிர்க்கும் எப்பவுமே அவங்க வந்து காசஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா கடைசி உங்களோட கன்க்ளூஷன் என்ன கவர்மெண்ட் எடுத்த நடவடிக்கை எதுங்க ஓகேவா பதினஞ்சு பன்னெண்டு மார்க்கும் பதினஞ்சு மார்க் மட்டும் சொல்றேன் அவங்க வெறும் காசஸ் மட்டும் தான் கேட்டுக்காங்கன்னா காசஸ் மட்டும் எழுதிட்டு வராதிங்க நீங்க அடுத்த வே ஃபார்வர்ட் இந்த மாதிரி நிறைய காசஸ் இருக்கிறதுனால கவர்மெண்ட் வந்து என்ன நடவடிக்கை எடுத்துருந்து ஒரு ரெண்டு லைன் மூணு லைன் கொடுங்க அப்பதான் வந்து ஒரு பாசிட்டிவா இருக்கும் உங்க ஆன்சர் ஓகே வேற ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா சார் ஒரு டவுட்டுங்க சார் ஆ சார் ஒரு கொஷின் வந்து சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சார் அந்த டவுரி ஆக்ட் பத்தி சார் அது அந்த கொஸ்டின் படிக்கிறேன் சார் ஆனால் எனக்கு புரியல எந்த எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து வரதட்சணை கொடுமை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு ஓகே சொல்லுங்க ஒரு நிமிஷம் சார் நான் சொல்லுங்க பட் நமக்கு எல்லாம் இந்த அளவுக்கு நீங்க போக வேணாம் ஓகேங்களா இது வந்து குரூப் ஒன் எல்லா குரூப் டூ இதுல வந்து ஆர்ட்ஸ் படிச்சவங்களா எழுத போறாங்க சோசியோ தனியா வந்து பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சவங்களா எழுத போறாங்க சோசியாலஜி ஆப்ஷனல் சோசியாலஜி படிச்சவங்களா எழுத போறாங்க சாதாரண அதனால வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க எல்லாருக்கும் இது வந்து எழுத வர போலதான் கொடுப்பாங்க தவிர ஒரு குறிப்பிட்ட டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் உள் நோக்கி கொடுக்க மாட்டாது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் அதனால டெப்தா கேட்டிருப்பாங்க சரி நீங்க கொஸ்டின் சொல்லுங்க ஜஸ்ட் கேட்டுக்கலாம் மத்தபடி இந்த அளவுக்கு நம்மள பொறுத்தவரைக்கும் போக்ஸ் ஆக்ட பொறுத்தவரைக்கும் ப்ரொவிஷன் மட்டும் படிச்சு வச்சுக்க போதும் போதும் <laughs> okay. <laughs> இது ஒரு நூறு பேஜ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு ஒரு இரநூறு பேஜ் என்னன்னா வரட்டும் இதை வச்சு தான் நான் வந்து பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் இதை வச்சு பேப்பர் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நமக்கு சாய்ஸஸ் இருக்கு ஓகே நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் புக் எடுத்து புக் எடுத்து படிச்சிருந்தீங்களன்னா கடைசி வரைக்கும் ஞாபகமே வராது படிச்சுனே தான் இருக்கணும் புரியுதுங்களா யாராச்சும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்களா புக்கை மட்டும் படிச்சுட்டு டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க ஏன்னா நமக்கு நூத்தி இருபது நாளுக்கு அப்புறம் எக்ஸாம் அந்த புக்கை நீங்க பத்து வாட்டி படிச்சாலும் உங்க ஞாபகமா வராது நான் சொல்றேன் நீங்க மொத்தத்தையும் படிப்பீங்களா அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட டாபிக் ஞாபகம் வராது ஓகேவா சஷன் என் பண்ணிக்கலாமா 